শুভ সন্ধ্যা সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা যারা আপনারা লাইভে যোগদান করছেন প্লিজ লাইভটি দেখতে পাচ্ছেন কিনা এবং আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন কিনা দয়া করে একটু আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন ওয়ালাইকুম আসসালাম জি ভালো আছি আমি আশা রাখি আপনারাও ভালো আছেন আবার বলছি যারা লাইভে যোগদান করছেন প্লিজ লাইভটি দেখতে পাচ্ছেন কিনা এবং আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন কিনা একটু কমেন্ট করে আমাকে জানাবেন অসংখ্য ধন্যবাদ আবারও বলছি যারা আপনারা লাইভে যোগদান করছেন প্লিজ লাইভটি দেখতে পাচ্ছেন কিনা এবং আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন কিনা দয়া করে আমাকে একটু কমেন্ট করে জানাবেন আপনারা অসংখ্য ধন্যবাদ আন্তর্জাতিক বিষয়গুলির লেকচার একের সর্বশেষ খণ্ড নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করব লেকচার একে রয়েছে আমাদের পৃথিবী পরিচিতি অলরেডি পৃথিবী পরিচিতির উপরে আমি এখন পর্যন্ত তিনটি ক্লাস নিয়েছি এবং আজকে লেকচার একের চতুর্থ খণ্ডের আলোচনা এবং চতুর্থ খণ্ড দিয়ে আজকে লেকচার এক আমি শেষ করে দিব একটি কথা আবারও বলতে চাই যারা নতুন জয়েন করেছেন গ্রুপে তাদের জন্য লেকচার একের প্রতিটা খণ্ড খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ লেকচার একের আলোচনার মধ্য দিয়ে ম্যাপের মাধ্যম দিয়ে আমরা পৃথিবীর পরিচিতিটা শিখেছি আজকেও শিখব এবং আজকে আমরা লেকচার এক শেষ করে দিব আপনাদের ক্যারেক্টার বিষয় আমি অবগত করতে চাই আমি বলেছিলাম প্রতি দুটো লেকচার পর পর পরীক্ষা নিব তো না আমি সেখান থেকে আমার সিদ্ধান্ত পাল্টে প্রতি লেকচার শেষ হলেই পরীক্ষা হবে আন্তর্জাতিক বিষয়গুলির আজকে লেকচার এক শেষ হয়ে যাচ্ছে তার মানে আগামী কালকে লেকচার একের উপরে পরীক্ষা হবে এবং পরীক্ষা কখন হবে ক্লাসের আগে না পরে এটা আমি পোস্টের মাধ্যম দিয়ে আপনাদেরকে জানিয়ে দিব তাহলে আন্তর্জাতিক বিষয়গুলি আর আপনারা জানেন শনি রবি সম এই তিন দিন আমাদের বাংলাদেশ বিষয়গুলির ক্লাস হয় এবং মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি এই তিন দিন আমাদের আন্তর্জাতিক বিষয়গুলির ক্লাস হয় তাহলে আজকে মঙ্গলবার তার মানে আন্তর্জাতিক বিষয়গুলির প্রথম ক্লাস আজকে এবং লেকচার একের চতুর্থ খণ্ড আজকে লেকচার এক আমি শেষ করে দিব তো আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে আমি প্রতি লেকচার শেষেই পরীক্ষা নিব আজকে লেকচার এক শেষ হয়ে যাবে আগামী কালকে লেকচার একের উপরে পরীক্ষা দিতে হবে আপনাদেরকে ঠিক আছে তাহলে আপনারা আন্তর্জাতিক বিষয়গুলি লেকচার একের আজকে দিয়ে চারটা ক্লাস হবে এই চারটা ক্লাস ভালোভাবে দেখবেন এবং এই চারটা ক্লাসের ওপরে আগামী কালকে আপনারা এক্সাম দেবেন তা আবারও বলছি যারা লাইভে যোগদান করেছেন প্লিজ লাইভটি দেখতে পাচ্ছেন কি না এবং আপনারা আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন কি না সব ঠিকঠাক আছে কি না প্লিজ আমাকে আর একটাবার একটু কমেন্ট করে জানিয়ে দিন যারা আপনারা লাইভে যোগদান করেছেন লাইভটি পরিষ্কার আছে কি না দেখতে পাচ্ছেন কি না আমাকে সব ঠিকঠাক আছে কি না প্লিজ আমাকে একটু কমেন্ট করে জানিয়ে দেবেন অসংখ্য ধন্যবাদ একজন বন্ধু প্রশ্ন করেছেন যে আপনি শিখ কি না আসলে শিখ না মানে দেশের বাসায় গিয়েছিলাম গতকালকে আজকে এসেছি একটু আগে হ্যাঁ তো এই জন্য হয়তো খুব টায়ার্ড হয়ে পড়েছি আর কি জার্নি করবার কারণে এই জন্য অসুস্থ মনে হচ্ছে আর কি তো যাই হোক আশা রাখি আমরা একটা ক্লাস করব এবং আশা রাখি যা পড়াবো বুঝতে পারবেন তো এখন পর্যন্ত আমরা 
যা পড়েছি জাস্ট এক ঝলক একটু রিভিউ যদি আমরা করে নেই তাহলে আমাদের বিগত পড়াগুলো মনে পড়ে যাবে আজকে আমাদের শেষ আলোচনা লেকচার 1 এর আন্তর্জাতিক বিষয়বলীর লেকচার 1 এর আজকে শেষ আলোচনা আজকে শেষ হয়ে যাবে লেকচার 1 এবং এইভাবে 14 টা লেকচার আস্তে 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 ধরেন আন্তর্জাতিক বিষয়বলীর উপরে 40 উর্ধ্ব ক্লাস হবে 14 টা লেকচার আছে 14 টা লেকচারের উপরে প্রায় 40 উর্ধ্ব ক্লাস হবে কিন্তু আমি শুধু নিলে হবে না আপনাদেরকে ক্লাসগুলো দেখতে হবে আবার ক্লাসের উপর নোট করতে হবে সেই আলোকে পড়াশোনা করতে হবে কথা বুঝতে পেরেছেন আশা রাখি আপনারা আপনাদের দায়িত্বগুলো ঠিকঠাকভাবে পালন করবেন আমরা পৃথিবী পরিচিতিতে দেখেছিলাম ফারস্টে পৃথিবীর পরিচিতি দেখেছি সেটা ঠিক আছে আমরা মহাদেশগুলোকে ভাগ করেছিলাম নিশ্চিত মনে পড়ে যে এই 60 ডিগ্রি রেখা বরাবর 60 ডিগ্রি পূর্ব দ্রাঘিমা থেকে যদি একটু রেখা অঙ্কন করি উরাল পর্বতের মধ্যখান দিয়ে কাস্পিয়ান সাগরকে নিয়ে আজারবাইজানকে নিয়ে এদিকে তুরস্কের ইস্তাম্বুলের অংশ নিয়ে ভূমধ্য সাগর দিয়ে লোহিত সাগর দিয়ে এডেন উপসাগর দিয়ে বেরিয়ে ইন্দোনেশিয়ার ইরিয়ান জায়গা দিয়ে আমরা একটা রেখা পূর্ব দিকে অঙ্কন করে দিলাম আমরা দেখেছিলাম এই জায়গাটা কি ছিল এটা ছিল আমাদের এশিয়া মহাদেশ ঠিক আছে এটা কোন মহাদেশ ছিল আমরা দেখেছি এটা কিন্তু এশিয়া মহাদেশ উরাল পর্বতের পূর্ব দিকটা আমরা দেখেছিলাম এশিয়া পশ্চিম দিকটা আমরা দেখেছিলাম ইউরোপ তাহলে এশিয়া থেকে ইউরোপকে পৃথক করেছে উরাল পর্বতমালা এই বিষয়গুলো আমরা দেখেছিলাম একটু প্রথম দশ মিনিট প্রশ্নোত্তর পর্ব চলবে আপনারা আমাকে একটু কমেন্ট করে জানান যে এশিয়া মহাদেশের স্বাধীন দেশ আপনারা কতটি দেখেছিলেন এশিয়া মহাদেশের স্বাধীন দেশ আপনারা কতটি দেখেছিলেন একটু কমেন্ট করে আমাকে জানান আমি কতটি এশিয়া মহাদেশের স্বাধীন দেশের কথা বলেছিলাম একটু মুখে মুখে আমরা পরীক্ষা দিয়ে নেই কমেন্ট করুন দ্রুত করুন সবাই কমেন্ট করবেন কিন্তু সবাই কমেন্ট করবেন আমার অনেক সময় একটু মন খারাপ হয় আপনাদের উপরে আমি কোনো প্রশ্ন করলে কিছু করলে আপনারা সবাই উত্তর প্রদান করেন না এটা দুঃখজনক সবাই কমেন্ট করবেন ঠিক আছে এটা আমার অর্ডার আশা রাখি আপনারা পালন করবেন আমি একটা প্রশ্ন করেছি যে এশিয়া মহাদেশে স্বাধীন দেশ কতটি রয়েছে তাহলে আপনারা কমেন্ট করে জানিয়েছেন বা জানাচ্ছেন এশিয়া মহাদেশে স্বাধীন দেশ রয়েছে চুয়াল্লিশটি ফাইন অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই আপনাদেরকে তাহলে আমাদের এশিয়া মহাদেশে স্বাধীন দেশ কতটি রয়েছে চুয়াল্লিশটি রয়েছে এশিয়া মহাদেশে স্বাধীন দেশ এখান থেকে আমি আপনাদেরকে আরেকটা প্রশ্ন করতে চাই সে প্রশ্নটি হচ্ছে যে আমাদের এশিয়াতে তো স্বাধীন দেশ চুয়াল্লিশটা রয়েছে আপনারা আমাকে বলুন তো এশিয়াকে কয়টা ভাগে ভাগ করে আমি আলোচনা করেছি এশিয়া মহাদেশকে আমি আবার কয়টা ভাগে ভাগ করেছিলাম এবার এটা একটু কমেন্ট করুন আমাকে আমি আরেকটা প্রশ্ন করেছি এশিয়া মহাদেশকে কয়টি ভাগে ভাগ করে আমি আলোচনা করেছি একটু কমেন্ট করে জানান এইটা কমেন্ট আসতে শুরু করেছে যে এশিয়া মহাদেশকে আমি কয়টি ভাগে ভাগ করে আলোচনা করেছি পাঁচটি ভাগে ভাগ করে আলোচনা করেছি অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদেরকে তাহলে আপনারা কমেন্ট করতে থাকুন যে এশিয়া মহাদেশকে কয় ভাগে ভাগ করে আলোচনা করা হয়েছে পাঁচ ভাগে ভাগ করে আলোচনা করা হয়েছে আমি যদি আরেকটা বার আপনাদেরকে এক ঝলক দেখিয়ে দিতে চাই যে আমরা ঠিক এখানে মালদ্বীপ থেকে নিয়ে পাকিস্তান আফগানিস্তানকে নিয়ে ভারতকে নিয়ে নেপাল ভুটানকে নিয়ে আবার এই অংশে ভারত রয়েছে এদিকে শ্রীলঙ্কা পড়ে যাবে এটা ছিল কিন্তু আমাদের দক্ষিণ এশিয়া এটা কি ছিল এটা ছিল দক্ষিণ এশিয়া আসলে কি মনে আছে দক্ষিণ এশিয়াতে রাষ্ট্র ছিল কতটি দক্ষিণ এশিয়াতে আমাদের আটটি রাষ্ট্র রয়েছে সার্কের সেই আটটি রাষ্ট্র তারপরে এখান থেকে আমরা দেখতে পেয়েছিলাম দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া এই মায়ানমার থেকে নিয়ে আমরা এদিকে ফিলিপাইন নিয়ে এই জায়গাটি ইন্দোনেশিয়া মালয়েশিয়া সিঙ্গাপুর যাই করুক না কেন এখানে আমরা দেখতে পেয়েছিলাম দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া এটার নাম হচ্ছে দক্ষিণ আবার কি পূর্ব দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া ঠিক আছে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া দক্ষিণ এশিয়াতে আমরা মনে পড়ে আটটা রাষ্ট্র দেখেছিলাম দক্ষিণ পূর্ব এশিয়াতে আমরা এগারোটি রাষ্ট্র দেখেছিলাম ঠিক আছে আচ্ছা তারপরে আমরা দেখেছিলাম বন্ধুরা দূর প্রাচ্য দূর প্রাচ্যের মধ্যে আমরা দেখেছিলাম মূলত চীন থেকে মঙ্গোলিয়াকে নিয়ে উত্তর কোরিয়া দক্ষিণ কোরিয়া সূর্যোদয়ের দেশ জাপানকে নিয়ে এটা ছিল আমার কি দূর প্রাচ্য এটা ছিল আমাদের দূর প্রাচ্য এবং আমরা দেখেছি দূর প্রাচ্যে আমাদের রাষ্ট্র ছিল পাঁচটা চীন মঙ্গোলিয়া উত্তর কোরিয়া দক্ষিণ কোরিয়া জাপান এই পাঁচটি নিয়েছিল আমাদের দূর প্রাচ্য আমরা এখানে মধ্য এশিয়া দেখেছিলাম পাঁচটি রাষ্ট্র নিয়ে ঠিক আছে আমাদের এই জায়গাটার নামটা কি এই জায়গা আমাদের কিন্তু মধ্য এশিয়া ঠিক আছে মধ্য 
एशिया আমি একটা সূত্র বলেছিলাম আপনাদেরকে আগের ক্লাসগুলো দেখলে দেখবেন কাওয়াতা তুর্কি ঠিক আছে ঠিক আছে কাওয়াতা তুর্কি সেই মধ্য এশিয়া আমরা দেখেছি এবং মধ্য এশিয়ার পরে আমাদের যে জায়গাটা থেকে যাচ্ছে সেটি হচ্ছে আমাদের বন্ধুরা যে জায়গাটা আমাদের থেকে যাচ্ছে সেটি হচ্ছে আমাদের মূলত এটি আমাদের যেটা থেকে গেল সেটা হলো মধ্য প্রাচ্য মধ্য প্রাচ্য আর মধ্য প্রাচ্যে আমরা রাষ্ট্র দেখেছিলাম কতটি পনেরোটি রাষ্ট্র দেখেছি মধ্য এশিয়ার পাঁচটি দেখেছি তাহলে দেখেন যোগ করলে বেরিয়ে যাবে মধ্য প্রাচ্যে পনেরো মধ্য এশিয়াতে পাঁচটা পনেরো পাঁচে বিশ বিশ দক্ষিণ এশিয়াতে আটটা আটাশ দূর প্রাচ্যে এগারোটা উনত্রিশ উনচল্লিশ উনচল্লিশ আর আমাদের দূর প্রাচ্যে পাঁচটা দক্ষিণ পূর্বতে এগারোটা ছিল দূর প্রাচ্যে পাঁচটা উনচল্লিশ পাঁচে চুয়াল্লিশটা তাহলে এশিয়াতে আমাদের স্বাধীন দেশ কতটি চুয়াল্লিশটি এশিয়াকে আমরা পাঁচটি ভাগে ভাগ করেছি এটা তো আপনারা যারা ক্লাসগুলো করেছেন অবগত এখান থেকে আমি আরেকটা প্রশ্ন করতে চাই আপনাদেরকে সেটি হচ্ছে আমাদের যে এশিয়া মহাদেশ আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই এশিয়ার আয়তনে বৃহত্তম দেশ কোনটি এশিয়া মহাদেশের আয়তনে বৃহত্তম দেশ কোনটি একটু কমেন্ট করে এবার আবার জানান আমরা একটা প্রশ্ন ছুড়ে দিয়েছি যে এশিয়া মহাদেশের আয়তনে বৃহত্তম দেশ কোনটি হ্যাঁ কমেন্ট আসতে শুরু করেছে চীন লিখছেন সবাই আমি একটা প্রশ্ন করেছি এশিয়ার আয়তনে বৃহত্তম দেশ কোনটি একটু সবাই আমাকে কমেন্ট করে জানান যে এশিয়ার আয়তনে বৃহত্তম দেশ কোনটি ফাইন আমরা দেখতে পাচ্ছি বন্ধুরা যে এশিয়ার আয়তনে বৃহত্তম দেশ কোনটি তার একটু কমেন্ট করে আমাকে জানান এশিয়ার আয়তনে বৃহত্তম দেশ চীন অসংখ্য ধন্যবাদ যারা কমেন্ট করেছেন আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই যে এশিয়ার আয়তনে বৃহত্তম দেশ কোনটি চীন এবার আপনারা একটু সেন্সিটিভ ভাবে শুনুন আমাদের যে মধ্যপ্রাচ্য এই জায়গাটা তো মধ্যপ্রাচ্য তাই না যেটাকে আমরা পশ্চিম এশিয়াও বলি এই মধ্যপ্রাচ্যের আয়তনে বৃহত্তম দেশ কোনটি এই মধ্য প্রাচ্যের আয়তনে বৃহত্তম দেশ কোনটি প্লিজ এটি একটু আমাকে কমেন্ট করে জানান যে মধ্য প্রাচ্য এই ভূখণ্ডর আয়তনে বৃহত্তম দেশ কোনটি একটু কমেন্ট করুন আমি একটি প্রশ্ন করেছি মধ্য প্রাচ্যের আয়তনে বৃহত্তম দেশ কোনটি হ্যাঁ অসংখ্য ধন্যবাদ অসংখ্য ধন্যবাদ আমরা দেখতে পাচ্ছি মধ্য প্রাচ্যের আয়তনে বৃহত্তম দেশ কোনটি সেটি হবে কিন্তু সৌদি আরব ফাইন মধ্য প্রাচ্যের আয়তনে বৃহত্তম দেশ কোনটি সেটি আমরা দেখতে পাচ্ছি সৌদি আরব আবার একটু শুনুন আবার একটু মনোযোগ দিয়ে শুনুন এই মধ্য এশিয়ার আয়তনে বৃহত্তম দেশ কোনটি আমরা কিন্তু মধ্য প্রাচ্য বলছি না এখন মধ্য এশিয়া বলছি এই মধ্য এশিয়ার আয়তনে বৃহত্তম দেশ কোনটি এটি একটু আমাকে কমেন্ট করে জানান মধ্য এশিয়ার আয়তনে বৃহত্তম দেশ কোনটি এটি একটু আমাকে জানান মধ্য প্রাচ্য তো সৌদি আরব বলেছেন মধ্য এশিয়ার কোনটা হবে ইয়েস কাজাকিস্তান মধ্য এশিয়ার কোনটা হবে তাহলে মধ্য এশিয়ার হবে কিন্তু কাজাকিস্তান ওকে তাহলে মধ্য এশিয়ার আমরা দেখতে পেয়েছি কি হবে কাজাকিস্তান হবে ফাইন অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই আপনাদেরকে এবার আরেকটা প্রশ্ন আমি করতে চাই আমাদের এশিয়ার মধ্য থেকে যে এশিয়ার সবচেয়ে জনবহুল মুসলিম রাষ্ট্র কোনটি অর্থাৎ এশিয়া মহাদেশে এই যে চুয়াল্লিশটা স্বাধীন দেশ আছে এই চুয়াল্লিশটা স্বাধীন দেশের মধ্যে সবচেয়ে বেশি মুসলমান কোন দেশে বসবাস করেন অর্থাৎ এশিয়ার কোন দেশে সবচেয়ে বেশি মুসলমান বসবাস করেন প্লিজ একটু কমেন্ট করে আমাকে জানান যে এশিয়ার কোন দেশে সবচেয়ে বেশি মুসলমান বসবাস করেন প্লিজ আমাকে একটু কমেন্ট করুন এশিয়ার জনবহুল মুসলিম রাষ্ট্র কোনটি এই তো কমেন্ট আসছে ইন্দোনেশিয়া এশিয়ার জনবহুল মুসলিম রাষ্ট্র কোনটি আমরা দেখতে পাচ্ছি এশিয়ার জনবহুল মুসলিম রাষ্ট্র ইন্দোনেশিয়া ফাইন তাহলে সবচেয়ে বেশি মুসলিম বসবাস করে ইন্দোনেশিয়াতে আর যদি বলা হতো যে আয়তনে বড় মুসলিম রাষ্ট্র সেটা কাজাকিস্তান আয়তনে বড় মুসলিম রাষ্ট্র বললে মধ্য এশিয়ার মধ্যে কাজাকিস্তান এশিয়ারই সবচেয়ে বড় মুসলিম রাষ্ট্র কাজাকিস্তান কিন্তু সবচেয়ে বেশি মুসলমান বসবাস করে কোথায় আমরা জানি ইন্দোনেশিয়াতে সবচেয়ে বেশি মুসলমান বসবাস করে হ্যাঁ সবচেয়ে জনবহুল মুসলিম রাষ্ট্র ইন্দোনেশিয়া ফাইন আর আয়তনে বললে তাহলে মাথায় রাখবেন জনসংখ্যায় সবচেয়ে বেশি বড় মুসলিম রাষ্ট্র কিন্তু এই যে ইন্দোনেশিয়া এখানে রয়েছে দ্বীপ রাষ্ট্র আর আয়তনে বড় মুসলিম রাষ্ট্র বললে সেটা হবে কি সেটা হবে কিন্তু কাজাকিস্তান 
আরেকটা প্রশ্ন আপনাদের কাছে আমি করতে চাই যে আমাদের এই এশিয়া মহাদেশের একমাত্র ইহুদি রাষ্ট্র কোন কি আমাদের এশিয়া তথা পৃথিবীর মধ্যেই বলা চলে ইহুদি রাষ্ট্র কোন কি যে রাষ্ট্রটির জন্ম হয়েছিল সেই বেলফোর ঘোষণার মাধ্যম দিয়ে তাহলে একটু আমাকে জানান সবাই এশিয়ার ইহুদি রাষ্ট্র কোনটি আমি পড়িয়েছি আপনাদেরকে একটু কমেন্ট করে জানান এশিয়ার ইহুদি রাষ্ট্র কোনটি ইয়েস ইসরায়েল মধ্যপ্রাচ্যের ক্যান্সার যেটাকে বলা হয় তাহলে এশিয়ার ইহুদি রাষ্ট্র কোনটি আমরা দেখেছিলাম এশিয়ার ইহুদি রাষ্ট্র ইসরায়েল মধ্যপ্রাচ্যের ক্যান্সার যেটা নামে খ্যাত ফাইন তাহলে এশিয়ার ইহুদি রাষ্ট্র ইসরায়েল এবার আরেকটু শুনুন এই এশিয়ার মধ্যে একটি দেশকে পৃথিবীর চির স্বাধীন দেশ বলা হয়ে থাকে এই চুয়াল্লিশটা দেশের মধ্যে একটা দেশ রয়েছে যেটাকে পৃথিবীর চির স্বাধীন দেশ বলা হয়ে থাকে পৃথিবীর চির স্বাধীন দেশ কোনটা যে দেশটাকে শ্বেতহস্তির দেশও বলা হয় সাদা হাতির দেশ বলা হয়ে থাকে তা আমার প্রশ্ন এশিয়ার চির স্বাধীন দেশ কোনটা এটা একটু আমাকে কমেন্ট করুন আরেকটি প্রশ্ন করেছি এশিয়ার চির স্বাধীন দেশ কোনটি ইয়েস শ্বেতহস্তির দেশ সেটি কিন্তু থাইল্যান্ড এশিয়ার চির স্বাধীন দেশ বলে আমরা যেটাকে জেনে থাকি অসংখ্য ধন্যবাদ তাহলে আমরা দেখলাম পৃথিবীর চির স্বাধীন বা এশিয়ার চির স্বাধীন দেশ কোনটি থাইল্যান্ড আমি এখান থেকে আরেকটা বিষয় পড়িয়েছিলাম চীনের নিচে দেখবেন লাউস ভিয়েতনাম কম্বোডিয়া সংক্ষেপে বলেছিলাম লাগভি যে তিনটা দেশকে ইন্দো চীন বলয়ের দেশ বলা হয় লাউস ভিয়েতনাম কম্বোডিয়া এক কথায় বলে লাগভি ইন্দো চীন বলয়ের দেশ তিনটি লাউস কম্বোডিয়া ভিয়েতনাম লাউস কম্বোডিয়া ভিয়েতনাম সংক্ষেপে লাগভি বলেছিলাম কিন্তু আমি পড়িয়েছিলাম যে এই ইন্দো চীন বলয়ের দেশ তিনটা কার উপনিবেশ ছিল এই ইন্দো চীন বলয়ের দেশ আমি বলেছি এশিয়ার ম্যাক্সিমাম দেশই কিন্তু ইংরেজ উপনিবেশ ছিল ব্রিটিশ উপনিবেশ ছিল কিন্তু এই লাউস ভিয়েতনাম কম্বোডিয়া লাগভি এই তিনটা কার উপনিবেশ ছিল একটু কমেন্ট করে জানান পড়িয়েছিলাম ইন্দো চীন বলয়ের যে তিনটি দেশ অসংখ্য ধন্যবাদ সবাই কমেন্ট করছেন ফ্রান্স খুবই আনন্দ লাগে আমার তার মানে আপনারা পড়াশোনা করছেন প্লিজ লেগে থেকে পড়াশোনা করুন এই কোর্স কমপ্লিট হওয়া পর্যন্ত পড়াশোনা করুন দেখুন কতটা ভালো স্বচ্ছ ধারণা আপনাদের চলে আসে পরীক্ষার প্রশ্ন দেখলে কতটা সহজ মনে হবে তা আমি বলেছিলাম যে ইন্দো চীন বলয়ের যে তিনটা দেশ আছে সেই ইন্দো চীন বলয়ের তিনটি দেশ কার উপনিবেশ ছিল সবাই আমাকে কমেন্ট করে জানাচ্ছে ফ্রান্সের উপনিবেশ আমি খুবই খুশি হলাম আপনাদের কমেন্টে আরেকটা প্রশ্ন আমি আপনাদের কাছে করতে চাই পড়িয়েছিলাম এশিয়ার বড় সাগর কোনটা যেটা এশিয়ার বৃহত্তম সাগর সেটা পৃথিবীরই সবচেয়ে বড় সাগর একটু এটা আমাকে কমেন্ট করে জানান যে আমাদের এশিয়ার বৃহত্তম সাগর কোনটা এশিয়ার বৃহত্তম সাগর কোনটি প্লিজ এটি একটু কমেন্ট করুন আর মাথায় রাখবেন সেটি কিন্তু পৃথিবীরই সবচেয়ে বড় সাগর কমেন্ট করুন এশিয়ার বৃহত্তম সাগর কোনটি একটু জানান আমাকে কমেন্ট করে হ্যাঁ কমেন্ট আসছে দক্ষিণ চীন সাগর ইয়েস এবং পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সাগরই কিন্তু এটি দক্ষিণ চীন সাগর মাথায় রাখতে হবে চীনের দক্ষিণ দিকে রয়েছে এই সাগরটি আমরা দেখব এই যে চীনের দক্ষিণ দিকে রয়েছে দক্ষিণ চীন সাগর যে সাগরের সাথে আমরা ভিয়েতনামের একটা সংযোগ দেখতে পাই যে সাগরের সাথে আমরা এদিকে এসে ব্রুনাইয়ের একটা সংযোগ দেখতে পাই যে সাগরের সাথে এসে আমরা এদিকে প্রায় আমাদের যে ফিলিপাইন রয়েছে সেই ফিলিপাইনের একটি সম্পর্ক আমরা কি করতে পাই দেখতে পাই তাহলে মাথায় রাখতে হবে আমাদেরকে যে দক্ষিণ চীন সাগর এই যে দেখুন চীনের দক্ষিণে রয়েছে দক্ষিণ চীন সাগর যেটি পৃথিবীর সবচেয়ে বৃহত্তম সাগর আমরা যদি একটু অন্য কালে দিয়ে নক করি যে পৃথিবীর সবচেয়ে বৃহত্তম সাগর এই যে লাল কালারের এটা দক্ষিণ চীন সাগর যেটা এশিয়াতে আমাদের রয়েছে আর একটা প্রশ্ন করব খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন সেটি হচ্ছে যে আমাদের দক্ষিণ পূর্ব যে এশিয়া এটা তো আমাদের দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া এগারোটা দেশ আছে এই দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার কোন দেশের সরকার প্রধানকে সুলতান বলে এটা পড়িয়েছিলাম যে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার কোন দেশের সরকার প্রধানকে সুলতান বলা হয় প্লিজ একটু কমেন্ট করে আমাকে জানান দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার কোন দেশের সরকার প্রধানকে সুলতান বলা হয় এই তো কমেন্ট আসছে ব্রু নাই ফাইন ব্রু নাই অসংখ্য ধন্যবাদ বেশ এগিয়ে গিয়েছেন আপনারা হ্যাঁ পড়াশোনা করছেন আমি খুবই খুশি আমি প্রশ্ন করেছি যে আমাদের দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার কোন দেশের সরকার প্রধানকে সুলতান বলে ব্রুনাইয়ের সরকার প্রধান কিন্তু সুলতান অসংখ্য ধন্যবাদ ব্রুনাইয়ের সরকার প্রধানকে কি বলা হচ্ছে সুলতান বলা হচ্ছে আর একটা প্রশ্ন আমি আপনাদের কাছে করতে চাই সেটি হলো ধরেন মালদ্বীপ 
পড়িয়েছিলাম এশিয়ার সবচেয়ে ছোট রাষ্ট্র মালাবার দ্বীপ মালদ্বীপ এই মালদ্বীপ কোন মহাসাগরে আমি পড়িয়েছি আপনাদেরকে মালদ্বীপ কোন মহাসাগরে প্লিজ একটু কমেন্ট করে আমাকে জানান আর একটা প্রশ্ন ছুড়ে দিয়েছি এশিয়ার সবচেয়ে ছোট দেশ জনসংখ্যাতেও ছোট দেশ মালদ্বীপ যে দেশের মন্ত্রিসভার বৈঠক সাগরের তলে হয়েছে কথা বুঝতে পেরেছেন সেই মালদ্বীপ কোন মহাসাগরে এটা একটু কমেন্ট করুন আর একটা প্রশ্ন করেছি আমি মালদ্বীপ কোন মহাসাগরে একটু কমেন্ট করে আমাকে জানান ইন্ডিয়ান ওশান সাব্বাস ভারত মহাসাগরে মালদ্বীপ কোন মহাসাগরে আমরা দেখতে পেয়েছি ইন্ডিয়ান ওশান ভারত মহাসাগরে কিন্তু ভারত মহাসাগরের একটি দ্বীপ রাষ্ট্র কিন্তু মালদ্বীপ ফাইন আচ্ছা এশিয়া থেকে বেরিয়ে যাব বেরিয়ে যাওয়ার আগে আর একটা প্রশ্ন আমি আপনাদের কাছে করে রেখে যেতে চাই সেটি হচ্ছে পৃথিবী তথা এশিয়ার সবচেয়ে বৃহত্তম পর্বত শৃঙ্গ কোনটি পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে সে পর্বত শৃঙ্গ বড় এশিয়ারও সেটি বড় সেই পর্বত শৃঙ্গের নামটা একটু কমেন্ট করুন পৃথিবী তথা এশিয়ার পৃথিবী তথা এশিয়ার বৃহত্তম পর্বত শৃঙ্গ কোনটি প্লিজ একটু কমেন্ট করে আমাকে জানান পৃথিবী তথা এশিয়ার বৃহত্তম পর্বত শৃঙ্গ কোনটি সেই পর্বত শৃঙ্গের নামটা একটু কমেন্ট করুন মাউন্ট এভারেস্ট সাব্বাস মাউন্ট এভারেস্ট আমি এশিয়ার উপহার আপনাদেরকে দিয়েছিলাম তার মধ্যে কিন্তু মাউন্ট এভারেস্ট পড়িয়েছে পৃথিবী তথা এশিয়ার বৃহত্তম পর্বত শৃঙ্গের নামটা কি পৃথিবী তথা এশিয়ার বৃহত্তম পর্বত শৃঙ্গ মাউন্ট এভারেস্ট সাব্বাস তাহলে আশা রাখি খুব ভালো একটা ধারণা এসেছে আপনাদের এশিয়ার উপর থেকে ভাই আপনাদেরকে আমি পড়িয়েছিলাম জাপানে চারটা দ্বীপ আছে তাই না পৃথিবীর মানে পৃথিবীর সবচেয়ে দ্বীপ রাষ্ট্র তো ইন্দোনেশিয়া আশা রাখি এটা আপনাদের মনে আছে অধিক দ্বীপ দেশ বললে ইন্দোনেশিয়া জাপানে চারটা দ্বীপ পড়াইছিলাম হোক্কাইডো হোমসু কিয়সু শিকোকু হোক্কাইডো হোমসু কিয়সু শিকোকু আমি আপনাদের কাছে জানতে চাই সবচেয়ে বড় দ্বীপ কোনটা এশিয়া থেকে আরেকটা প্রশ্ন করেছি জাপানের সবচেয়ে বৃহত্তম দ্বীপ কোনটি এটি একটু আমাকে কমেন্ট করে জানান জাপানের সবচেয়ে বৃহত্তম দ্বীপ কোনটি হংসু হনুমান ইয়েস জাপানের সবচেয়ে বৃহত্তম দ্বীপ কোনটি জাপানের সবচেয়ে বৃহত্তম দ্বীপ হচ্ছে হংসু ফাইন হংসু মানে হনুমান আমি মনে রাখার জন্য বলেছি অসংখ্য ধন্যবাদ তাহলে জাপানের সবচেয়ে বড় দ্বীপ আমরা কোনটা দেখলাম জাপানের সবচেয়ে বৃহত্তম দ্বীপ আমরা দেখেছি হংসু আচ্ছা এবার একটি কথা আপনাদের আমি বলতে চাই সে কথাটি হলো যে আমাদের একজন কমেন্ট করতে পারেন যে আমাদের এশিয়ার সাম্প্রতিককালে এশিয়ার কোন দেশের সেনা অভ্যর্থান হয়েছে সাম্প্রতিককালে এশিয়ার কোন দেশে সেনা অভ্যর্থান হয়েছে একটু কমেন্ট করুন তো সাম্প্রতিককালে এশিয়ার কোন দেশে সেনা অভ্যর্থান হয়েছে এটা একটু কমেন্ট করুন আরেকটি প্রশ্ন করেছে আপনাদের কাছে সাম্প্রতিককালে এশিয়ার কোন দেশে সেনা অভ্যর্থান হয়েছে ইয়েস মায়ানমারে তাহলে সাম্প্রতিককালে এশিয়ার কোথায় সেনা অভ্যর্থান হয়েছে আমরা দেখতে পাচ্ছি মায়ানমারে সেনা অভ্যর্থান হয়েছে প্রায় বন্ধুরা তারপরে আমরা যেটা দেখেছিলাম আমরা দেখেছিলাম বলতে আজকে একটু পরে নেই এখন একটু সবাই মনোযোগ দিন এবার দেখুন এশিয়ার ঠিক অপোজিটে এটা কিন্তু অন্ধকার ছন্ন সে আফ্রিকা মহাদেশ এদিক থেকে যদি আমরা জিব্রাল্টার প্রণালী থেকে ধরি আমরা জিব্রাল্টার প্রণালী থেকে ধরে আমরা কিছু দ্বীপকে নিয়ে ঠিক আছে আমরা কিছু দ্বীপকে নিয়ে আমরা চলে এলাম এদিকে ভূমধ্যসাগরের একদম তীর ঘেসে আমরা চলে এলাম বন্ধুরা এটি হচ্ছে আমাদের আফ্রিকা মহাদেশ এটি কোন মহাদেশ এটি হচ্ছে আমাদের আফ্রিকা মহাদেশ যে মহাদেশে স্বাধীন দেশ রয়েছে চুয়ান্নটি কতটি রয়েছে যে মহাদেশে স্বাধীন দেশ রয়েছে চুয়ান্নটি এবং আপনারা সবাই অবগত আপনারা সবাই অবগত যে পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি স্বাধীন রাষ্ট্র এই আফ্রিকা মহাদেশে কিন্তু রয়েছে পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি স্বাধীন রাষ্ট্র কোন মহাদেশে রয়েছে আফ্রিকা মহাদেশে রয়েছে আমি এটা আপনাদেরকে আগেও স্পষ্ট করেছি আর আজকে আরেকবার আপনাদের মুখে শুনতে চাই যে এই এশিয়া মহাদেশ থেকে আফ্রিকা মহাদেশকে পৃথক করেছে কোন সাগর 
कमेंट कर एशिया महदेश आफ्रिका महदेश के पृथक कर सागर एक कमेंट करशिया महदेश आफ्रिका महदेश के पृथक कर सागर प्लीज एक कमेंट कर प्रश्न करशिया महदेश आफ्रिका महदेश के पृथक कर तन्मय दत्त भूल लिखे भूमध्य सागर ना लोहित तो सागर की एशियार मानुष कला आफ्रिकाना कला और यही कलर रक्त तो एक ही रकम रक्त मान कि लोहित तो। एशिया आफ्रिका के पृथक कर सागर सबाई बोलें भूमध्य नय कैं लोहित तो सागर एशिया के आफ्रिका के पृथक कर सागर सबा बोलें लोहित तो सागर पृथक कर ठीक है रक्त मान लोहित तो। सुंदर कमेंट कर एक प्रणाली कथा बाबल मानदे प्रणाली हाँ ये हमें क्योंकि प्रणाली द्वित लेक्चर दुई जो जलराशि पढ़व प्रणाली पढ़व तक और बस कन्फार्म होब हाँ तेल एशिया के आफ्रिका के पृथक कर लोहित तो सागर और एक प्रणाली थी बाबल मानदे प्रणाली ठीक है कारण बाबल गाम खेते नीले लाल लाल लाली है तईना बाबल गाम खेते नीले लाल लाली है तबल मानदे प्रणाली लाल थे लोहित तो सागर एशिया के आफ्रिका के पृथक कर पूर्व बृहद आकृतर चिड़ियाखाना बला हतो ये आफ्रिका महदेश के अंधकार अच्छन्न महदेश बला हत यफ्रिका महदेश के कंतु अथच ये आफ्रिका महदेशे आज के सब चे बी स्वाधीन राष्ट्र रे संख्य कतटी चुवान्नटी एक नोट कर रखबें अपनारा जो आफ्रिकार सब चे प्रथम स्वाधीन देश क्यों बंधुरा लाइबेरिया आफ्रिकार सब चे प्रथम जो कीक्षा प्रश्न आसे आफ्रिकार सब चे प्रथम स्वाधीन देश को देखते आटलान्टिक उपकूल बराबर लाइबेरिया माथा रखते हैं आफ्रिकार सब चे प्रथम स्वाधीन राष्ट्र को लाइबेरिया लाइबेरिया स्वाधीनता दिए स्वाधीनतार पिछने सब चे बड़ अवदान छो मार्किन जुक्तराष्ट्रे कम मार्किन जुक्तराष्ट्रे देखें तरह कारण जो ब्रिटिशरा एखे उपनिवेश स्थापन कर ब्रिटिशरा जो अमेरिका बसबाज शुरू कर ये सदा चामा मानुषे कायक परिश्रम करतना और तक ये सूझ के कजे लागिए कारा जान पर्तुगिजरा पर्तुगिजरा करत कि आफ्रिकार विभिन्न उपकूल थे कलो चामार मानुष दे के धरे नहीं गए अमेरिकार बजारे बिक्री कर दी और ये कलो चामार मानुषा अमेरिकार बजारे दास दास रूपे कि करत क्च करत क्योंकि अमेरिकार पंचम प्रेसिडेंट जेम्स मनरो अमेरिकार पंचम प्रेसिडेंट जेम्स मंद्रो उद्योग नहीं कृष्णांग दास आफ्रिका फिर दीते लाइबेरिया उपकूल बराबर ये आफ्रिकार उपकूल ये जगह जैगा क्यों जैगा कृष्णांग दास लाइबेरिया पाठिए दिए जेम्स मंद्रो लाइबेरिया स्वाधीनता प्रदान कर लाइबेरिया हे आफ्रिका महदेश प्रथम स्वाधीनता प्राप्त देश ये एक टुके रखबें आफ्रिकार प्रथम स्वाधीनता प्राप्त देश लाइबेरिया जार स्वाधीनतार पिछने अमेरिकार अवदान आज अमेरिकार को प्रेसिडेंट पंचम प्रेसिडेंट जेम्स मनर अवदान रही है यह आज ये लाइबेरियार राजधानी नाम क्यों मनोरभिया एज आज लाइबेरिया राजधानी नाम आज लाइबेरिया राजधानी नाम मनोरभिया प्रेसिडेंट मनर नामे मनोरभिया क्लियर आफ्रिकार प्रथम स्वाधीनता प्राप्त देश को लाइबेरिया आटलान्टिक उपकूले रही कि लाइबेरिया लाइबेरिया अर्थ मुक्त भूमि लाइबेरिया अर्थ कि लाइबेरिया अर्थ क्यों मुक्त भूमि एवं कृष्णांग दास पीठस्थान बला है आफ्रिकार ये लाइबेरिया के कृष्णांग दास पीठस्थान को अपनारा बोलें कृष्णांग दास पीठस्थान लाइबेरिया आफ्रिकार मुक्त भूमि को लाइबेरिया लाइबेरिया स्वाधीनतार पिछने को देशर अवदान आज मार्किन जुक्तराष्ट्र अवदान आव लाइबेरिया राजधानी नाम जिने रखल मनोरभिया प्रेसिडेंट मनरो अमेरिकार पंचम प्रेसिडेंट जेम्स मनरोर नामे मनोरभिया ओके ये आफ्रिका महदेश के जो आलोचना करते जाए भागे भाग करा 
উত্তর আফ্রিকা এই জায়গাগুলো উত্তর আফ্রিকা নিচের জায়গাগুলো দক্ষিণ আফ্রিকা এটা পশ্চিম আফ্রিকা এটা পূর্ব আফ্রিকা মাসখানে কয়েকটা দেশ আছে মধ্য আফ্রিকা একটু লিখে রাখেন যে আফ্রিকা মহাদেশকে কয় ভাগে ভাগ করে আলোচনা করা যেতে পারে আফ্রিকা মহাদেশকে পাঁচ ভাগে ভাগ করে আলোচনা করা যেতে পারে আফ্রিকার পাঁচ ভাগ আমাদের গুরুত্বপূর্ণ নয় জাস্ট উত্তর আফ্রিকার কয়েকটা দেশ আমরা একটু দেখব উত্তর আফ্রিকার কয়েকটা দেশের মধ্যে ফার্স্ট উত্তর তো এই দিকে হবে তাই না ফার্স্ট আমরা দেখব মরক্কো মরক্কো দেখতে পেলাম আমরা মরক্কোর পরে আমরা দেখতে পাবো আউজেরিয়া আউজেরিয়া যেটাকে আমি একটু রসিকতা করে আজাইরা কই আউজেরিয়া তারপর আমরা দেখতে পাই তিউনেশিয়া কি দেখতে পাই তিউনেশিয়া তারপরে আমরা দেখতে পাই লিবিয়া লিবিয়া তারপরে দেখতে পাই মিশর মিশর এবং মিশরের সাইডে এসে আমরা আরেকটা রাষ্ট্র দেখতে পাই সুদান সুদান তবে মাথায় রাখবেন আফ্রিকাতে কিন্তু সুদান দুটো রয়েছে একটা সুদান একটা দক্ষিণ সুদান ঠিক আছে তাহলে আপনারা দেখেন মরক্কো এক আউজেরিয়া দুই লিবিয়া তিন তিউনিশিয়া চার মিশর পাঁচ সুদান ছয় বন্ধুরা এই কয়েকটা রাষ্ট্র হলো এই ছয়টা রাষ্ট্র হলো উত্তর আফ্রিকার রাষ্ট্র এই ছয়টা রাষ্ট্র কি উত্তর আফ্রিকা আমি কেন এই উত্তর আফ্রিকার এই ছয়টা রাষ্ট্রের নাম একটু বললাম তার পিছনে কারণ আছে কারণ দেখেন পৃথিবীর ঠিক মধ্যখানে ভূমধ্য সাগর আছে যেটা ইউরোপের সবচেয়ে বড় সাগর সবাই লক্ষ্য করেন মধ্যখানে একটা সাগর রয়েছে ভু আবার মধ্য মানে পৃথিবীর মাঝখানে কোন সাগর রয়েছে ভূমধ্য সাগর রয়েছে তো জানেন আফ্রিকার এই ছয়টা দেশের মধ্যে উত্তর আফ্রিকার ছয়টা দেশের মধ্যে পাঁচটা দেশই কিন্তু ভূমধ্য সাগরের অর্থাৎ সুদান ব্যতীত এই উপরের পাঁচটা রাষ্ট্রই কিন্তু ভূমধ্য সাগরের যেমন ফার্স্ট মরক্কো রয়েছে আফ্রিকান কান্ট্রি মরক্কো বন্ধুরা আমি বাংলার ইতিহাসে পড়াচ্ছিলাম মরক্কের কোন পর্যটক মরক্কের কোন পর্যটক বাংলায় এসেছিলেন লাস্ট সেদিনও বাংলার ইতিহাসে আমি বলেছি এই পর্যটকের নামটা একটু বলুন তো মরক্কোর কোন পর্যটক মরক্কোর কোন পর্যটক বাংলায় এসেছিলেন হ্যাঁ সেই পর্যটকের নামটা একটু আমাকে জানান তো কমেন্ট করে মরক্কোর কোন পর্যটক সবাই কমেন্ট করছেন ইবনে বতুতা সাব্বাস মরক্কোর কোন পর্যটক বাংলায় এসেছিলেন আমরা দেখতে পাচ্ছি ইবনে বতুতা অসাধারণ ফাইন যার ভ্রমণ কাহিনীর নাম সেই ক্লাসে বলেছিলাম কিতাবুল রেহেলা হ্যাঁ তাহলে ইবনে বতুতা তিনি কোন দেশের পর্যটক আমরা জানি ইবনে বতুতা তিনি কিন্তু মরক্কোর পর্যটক আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে দেখেন উত্তর আফ্রিকার মধ্যে মরক্কো দেখেছেন সে মরক্কো কিন্তু ভূমধ্য সাগরের তীরে হ্যাঁ মরক্কো কিন্তু ভূমধ্য সাগরের তীরে তারপরে আউজাইরিয়া এটাও কিন্তু ভূমধ্য সাগরের তীরে একটু নোট করে রাখেন আফ্রিকা মহাদেশের সবচেয়ে বড় দেশ কিন্তু আলজেরিয়া অথচ আমরাও একসময় আফ্রিকার সবচেয়ে বড় দেশ সুদান পড়তাম কিন্তু দু সালে সুদান ভেঙে দক্ষিণ সুদান হয়ে যায় ফলে এখন আফ্রিকার সবচেয়ে বড় দেশ কিন্তু আলজেরিয়া তাই কখনো প্রশ্ন আসতে পারে আলজেরিয়া কোন সাগরের তীরে ভূমধ্য সাগরের তীরে মরক্কো কোন সাগরের তীরে সেই ইবনে বতুতার মরক্কো সেটি কিন্তু ভূমধ্য সাগরের তীরে প্রশ্ন এভাবে হতে পারে আলজেরিয়া কোন সাগরের তীরে ভূমধ্য সাগরের তীরে আফ্রিকান সবচেয়ে বড় রাষ্ট্র কোনটি আয়তনে আফ্রিকার সবচেয়ে বড় রাষ্ট্র কিন্তু এই যে আজাইরা আলজেরিয়া কথা বুঝতে পেরেছেন আলজেরিয়ার পরে দেখেন তিউনিশিয়া রয়েছে তিউনিশিয়াটা আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ কারণ বন্ধুরা দু সালে এই তিউনিশিয়াতে কিন্তু আরব বসন্তের সূত্রপাত হয়েছিল দু সালে এই তিউনিশিয়াতেই আরব বসন্তের সূত্রপাত হয়েছিল জাস্ট মৌখিক একটি ধারণা যদি প্রাথমিক একটি ধারণা দেই আরব বসন্ত কি আসলে কি আরবে বসন্ত হয় না হুট করে বসন্ত হয়েছে সেটার নাম কি আরব বসন্ত ব্যাপারটা তা না ব্যাপারটা এমন ছিল আরব বিশ্বের শাসকেরা আর আরব বিশ্ব বলতে যে শুধু মধ্যপ্রাচ্য বুঝাবে এমনটা কিন্তু না যে সমস্ত রাষ্ট্র আরবি ভাষাভাষী 
যে সমস্ত রাষ্ট্র আরবি ভাষাভাষী এদেরকে মূলত আরব বিশ্ব বলা হয় ভাই বন্ধুরা এই যে মিশর লিবিয়া আলজেরিয়া মরক্কো তিউনিশিয়া এরাও কিন্তু আরবি ভাষায় কথা বলে কথা বুঝতে পেরেছেন ফলে তাদেরকে আরব রাষ্ট্র বলা হয় বেসিক্যালি মধ্যপ্রাচ্যের দেশ এবং উত্তর আফ্রিকার এজন্য আমি বলেছি আফ্রিকার টোটালটা আমার পড়ার দরকার নেই আমার উত্তর আফ্রিকার ছয়টা দেশ একটু গুরুত্বপূর্ণ এটা আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে আফ্রিকার একদম উত্তর দিকে ছয়টা রাষ্ট্র রয়েছে তাহলে আমরা ফার্স্ট মরক্কো থেকে দেখেছি ভূমধ্যসাগরের সেই মরক্কো আমাদের দেখেছি যে আমাদের সেই ইবনে বতুতার মরক্কো তারপরে আমরা আলজেরিয়া দেখেছি ভূমধ্যসাগরের তীরে আরেকটা দেশ আলজেরিয়া আফ্রিকার সবচেয়ে আয়তনে বড় রাষ্ট্র আমরা বলেছি আলজেরিয়া তারপরে তিউনিশিয়ার কথা বলছিলাম যে আরব বসন্তের সেই সূত্রপাত হয়েছিল কোথায় আরব বসন্তের সূত্রপাত হয়েছিল এই তিউনিশিয়াতে একটু মাথায় রাখবেন আপনারা বন্ধুরা সেটি হচ্ছে যে তিউনিশিয়া তিউনিশিয়ার শাসক আমি বলেছিলাম আরব বিশ্বের শাসকেরা সুদীর্ঘকালীন সময় তারা শাসন করত দীর্ঘ দিন ধরে তারা কি করত শাসন করত অনেকটা এক নায়কতান্ত্রিকভাবে তারা শাসন করত এক নায়কতান্ত্রিকতা কায়েম করেছিল তিউনিশিয়ার শাসকের নাম আমরা যতটুকু জানি বেন আলী বেন আলী তিনি মানে অনেক বছর যাবৎ কি করছিলেন তিনি অনেক বছর যাবৎ মাথায় রাখতে হবে যে এই বেন আলী তিনি কি করেছেন তিনি তিউনিশিয়া শাসন করেছেন তার শাসনে জনগণ অতিষ্ঠ হয়েছিল বেন আলী তার কাছের মানুষদেরকে চাকরি বাকরি সব জায়গাতে নিয়োজিত করেছিলেন তো সেই জায়গাতে তিউনিশিয়ার এক যুবকের নাম আমরা যদি বলি যার নাম বুয়া জিজি বুয়া জিজি তিউনিশিয়ার এক যুবক বুয়া জিজি তিনি উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করবার পরেও তিনি চাকরি পাচ্ছিলেন না তিনি চাকরি বাকরি না পেয়ে কারণ বেন আলীর সমর্থকরাই চাকরি বাকরি পাচ্ছিল সব তারাই দখল করে রেখেছিল কিন্তু এই বুয়া জিজির মতো অসংখ্য তরুণ যুবক যারা লেখাপড়া শেষ করে যারা চাকরি পাচ্ছিল না ঠিক আছে তো বুয়া জিজি তিনি কি করতেন সবজি ফল এগুলো বিক্রি করতেন তিনি একদিন সবজি ফল কারণ চাকরি না পেয়ে তিনি কি করবেন অন্য যোগান দিতে চাইলে তো তাকে কি করতে হবে তাকে তো একটা কর্ম করতেই হবে এই বুয়া জিজি তিনি শহরের বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরে ঘুরে তিনি সবজি বিক্রি করতেন ফল বিক্রি করতেন এবং একদিন বুয়া জিজি ফল বিক্রি করতে করতে যখন একটি সংরক্ষিত এলাকার মধ্যে চলে যান তখন সেই এলাকার কর্তৃপক্ষ প্রহরীরা তাকে বাধা দেয় তাকে বাধা দেয় তাকে ঢুকতে দেবে না খুব বাঘ বিতণ্ডা হয় বুয়াজিজির সাথে অত্যন্ত মানসিকভাবে কষ্ট পান বুয়াজিজি যে আমি সবজি বিক্রি করছি এখানেও স্বাধীনতা নেই এটাও আমাকে বিক্রি করতে দেবে না তখন বুয়াজিজি কষ্টে শোকে দুঃখে নিজের গায়ে আগুন ধরিয়ে দেন আর এই আগুনটা টিউনিশিয়ার বুয়াজিজির গায়ে লাগে না গোটা আরব বিশ্বে লেগে যায় আগুন কারণ এই যে আরব বিশ্বের শাসকেরা আমি কয়েকটা শাসকের নাম বলেছি বেন আলী বেন আলীর পরে আমি আরেকজন শাসকের নাম যদি বলি হোসনি মোবারক মিশরের হোসনি মোবারক আমরা হস্তি মোবারকের পরে যার নাম বলতে চাই তিনি হচ্ছেন আমাদের লিবিয়ার গাদ্দাফি 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 এই যে শাসকেরা বেন আলী তারপরে হোসনি মোবারক লিবিয়া গাদ্দাফি তারা বছরকে বছর কি করেছে শাসন করেছে অনেকটা শৈর শাসন চালিয়েছে কিন্তু বুয়াজিজি তিউনিশিয়ার তিনি যে গায়ে আগুনটা দিলেন আমি বলেছি এই আগুন তিনি তার গায়ে দিলেন না এই আগুনের ছোঁয়া গোটা আরব বিশ্বে লেগে গেল বন্ধুরা বুয়াজিজি প্রায় সতেরো দিন মৃত্যুর সাথে পাঞ্জালুরে মারা গিয়েছেন আর এ মৃত্যু আরও বিশ্বকে জাগিয়েছে তিউনিশিয়ার জনগণ ঘর থেকে বেরিয়েছে এই বেন আলীর বিরুদ্ধে তারা আন্দোলন গড়ে তুলেছে তাহলে এই আন্দোলনের সূত্রপাত গায়ে আগুন দিয়ে বুয়াজিজি করে গিয়েছিলেন মাথায় রাখতে হবে বন্ধুরা এই যে বেন আলীর বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু হলো জনগণ বেন আলীকে কি করেছে তিউনিশিয়ার জনগণ বেন আলীকে ক্ষমতাচ্যুত করেছে এবং তিউনিশিয়াতে যে বিপ্লবটি দানা বেঁধে উঠেছিল সে বিপ্লবটির নাম ছিল জেসমিন বিপ্লব বা জুই বিপ্লব আমরা বলতে পারি ওভার আরব বিশ্বের সমগ্র বিপ্লবকে একত্রে বলা হয় আরব বসন্ত 
ঠিক আছে আরব বসন্ত কিন্তু স্পেসিফিক দেশগুলোর বিপ্লবের নাম ছিল টিউনিশিয়ার বিপ্লবের নামটা ছিল জেসমিন বিপ্লব জুই বিপ্লব যার সূচনা করে গিয়েছিলেন বুয়াজিজি নিজের গায়ে আগুন ধরিয়ে দিয়ে তারপরে এই এই আন্দোলনের রেস ছোঁয়া এসে পড়ে মিশরের হোসনি মোবারকের বিরুদ্ধে হোসনি মোবারককে কি করা হয় ক্ষমতাচ্যুত করা হয় হোসনি মোবারকের এক নায়কতান্ত্রিক শাসনের অবসান ঘটান মিশরের জনগণ আর মিশর যেহেতু নীল নদের তীরে ইতিহাসের জনক হেরোডোটাস বলেছিলেন যে মিশরকে তিনি নীল নদের দান বলেছিলেন তাই মিশরের হোসনি মোবারকের বিরুদ্ধে সেই আন্দোলনের নামটা ছিল নীল বিপ্লব তাহলে দেখেন বেন আলীর বিরুদ্ধে জেসমিন বিপ্লব অর্থাৎ টিউনিশিয়াতে হয়েছে জেসমিন বিপ্লব জুই ফুলের মতো যার সুগন্ধ ছড়িয়েছে তার ধারাবাহিকতায় মিশরে হয়েছে কি বিপ্লব মিশরে হয়েছে কিন্তু বন্ধুরা নীল বিপ্লব যার রেহাই গাদ্দাফিও পাননি বিয়াল্লিশ বছর ক্ষমতায় ছিলেন লিবিয়ার কর্নেল মুহাম্মার গাদ্দাফি বিয়াল্লিশ বছরের শাসনের অবসান ঘটে লিবিয়াতে গাদ্দাফির এবং লিবিয়ার সেই বিপ্লবটাকে বলা হয় গ্রিন বিপ্লব বাট আমি বলেছি ওভারঅল এই বিপ্লবের নাম আরব বসন্ত ঠিক আছে কিন্তু প্রতিটা দেশের বিপ্লবকে আলাদা নামে ডাকা হয় তিন লিখে রাখবেন টিউনিশিয়ার বিপ্লব ছিল জেসমিন বিপ্লব জেসমিন ফুলের মতো সুগন্ধ ছড়িয়েছে জেসমিন ফুলের মতো এটার রেস ছড়িয়েছে টিউনিশিয়াতে তাহলে আরব বসন্তের সূত্রপাত হয়েছিল আর টিউনিশিয়ার সেই বুয়া জিজি গায়ে আগুন ধরিয়ে যে বিপ্লবের সূত্রপাত ঘটিয়েছিল আমরা দেখতে পেয়েছি সেই টিউনিশিয়ার জেসমিন বিপ্লব আমরা দেখতে পেয়েছি মিশরের হোসনি মোবারকের বিরুদ্ধে নীল বিপ্লব আমরা মোহাম্মার গাদ্দাফির বিরুদ্ধে দেখেছি গ্রিন বিপ্লব ওহার অলে বিপ্লবটাকে কি বলা হচ্ছে আরো বসন্ত যারা লাইভে আছেন এবার একটু কমেন্টে আসুন আরো বসন্তের সূত্রপাত কোন দেশে হয়েছিল আরো বসন্তের সূত্রপাত কোন দেশে হয়েছিল একটু কমেন্ট করে আমাকে জানান যারা আপনারা লাইভে আছেন প্লিজ একটু কমেন্ট করে আমাকে জানান আরো বসন্তের সূত্রপাত কোন দেশে হয়েছিল অসংখ্য ধন্যবাদ টিউনিশিয়াতে হয়েছিল আর আশা রাখি টিউনিশিয়া চিনতেও পেরেছেন উত্তর আফ্রিকার দেশ টিউনিশিয়া এটাও বলতে পারবেন ভূমধ্য সাগরের তীরবর্তী দেশ টিউনিশিয়া ভূমধ্য সাগরের তীরবর্তী দেশ কোনটি আমরা জানি টিউরে টিউনেশিয়া অসংখ্য ধন্যবাদ সবাই কমেন্ট করুন আরও বসন্তের সূত্রপাত তাহলে কোথায় হয়েছিল টিউনিশিয়াতে হয়েছিল ফাইন ওকে ফাইন আচ্ছা আর একটি আর একটি তথ্য আমাকে দেবেন আর একটি তথ্য আমাকে দেবেন যে আমাদের এই যে টিউনিশিয়াতে যে বিপ্লবটা হলো আরব বসন্তের টিউনিশিয়ার সেই বিপ্লবটাকে কি নামে ডাকা হতো টিউনিশিয়ার সেই বিপ্লবটাকে কি নামে ডাকা হতো প্লিজ সেই নামটি একটু আমাকে কমেন্ট করে জানান আমি আরেকটি প্রশ্ন ছুড়েছি টিউনিশিয়ার বিপ্লবটাকে কি নামে ডাকা হতো প্লিজ আমাকে একটু কমেন্ট করে জানান আপনারা ইয়েস জুই বিপ্লব অর্থাৎ যেটাকে আমরা জেসমিন বা জুই বিপ্লব বলে ডেকে থাকি তাহলে দেখেন জেসমিন ফুলের যেমন মানে সুগন্ধ খুব তীব্র গন্ধ সুতরাং এই জেসমিন বিপ্লবের জন্য যেটার গন্ধ তীব্রতা অতি দ্রুত ছড়িয়েছে যার ফলে হোসনি মোবারকের পতন হয়েছে মিশরে মুহাম্মার গাদ্দাফির পতন হয়েছে লিবিয়াতে ঠিক আছে তো একটি বিষয় মাথায় রাখবো আমরা যে এই টিউনিশিয়ার বিপ্লবটাকে জেসমিন বিপ্লব বা জুই বিপ্লব নামে ডাকা হয়ে থাকে আর কি ঠিক আছে অসংখ্য ধন্যবাদ সবাইকে আমরা জেসমিন বিপ্লব বা আমরা জুই বিপ্লব কি করলাম জুই বিপ্লব আমরা দেখলাম তাহলে আমরা দেখেন আমরা টিউনিশিয়ার পরে লিবিয়া আর লিবিয়া বললে তো সেই মুহাম্মার গাদ্দাফির নাম মনে পড়ে যায় লিবিয়া বললে কার নাম মনে পড়ে যায় মুহাম্মার গাদ্দাফি যিনি বিয়াল্লিশ বছর কি ছিলেন বিয়াল্লিশ বছর ক্ষমতায় ছিলেন সো লিবিয়া কোন সাগরের তীরে কখনো যদি বলে ভূমধ্য সাগরের তীরে লিবিয়া কোন সাগরের তীরে ভূমধ্য সাগরের তীরে ঠিক আছে এবং আরেকটি বিষয় মাথায় রাখতে হবে লিবিয়ার পরে মিশর রয়েছে সেই যে হোসনি মোবারকের মিশর বন্ধুরা মিশর আমরা বিভিন্ন সময় পড়ব কারণ মিশরকে আমরা ইতু পরেও পড়ব কারণ মিশরে রয়েছে সুয়েজ খাল মিশরে কি খাল রয়েছে সুয়েজ খাল 
कृत्रिम भावे पौन आनाने वाले माध्यम टाइ होलो खाल देखें आश्वेत की विषय टकी ये बहुत दो शागोरे शते लोहित दो शागोरे कोनो संगजोक चिलो ना मिश्रे शते बाधा पे गिये चिलो फले मिश्रे मध्य दे खाल कोरे मिश्रे मध्य दे माटी खानन कोरे टक खाल करन करा है फले बहुत दो शते लोहित दो शागोरे शाहोज जोगा जोगर रखा है � के जुकत करे फैले ये मिश्रण में मध्य देखता खाल करे दाव है फले खूब शाहजी भूमध्य शागुर दे लोहित शागुर दे जहाज बेरी है आशे अवर जहाज की करे भूमध्य लोहित शागुर दे भूमध्य शागुर चला जाए ये मिश्रण शुरूच खाले लो पड़ दिए कारण एक टक्का था इकन्ते के धारणा दे जोखों ने इकने खाल चिलो बाणिज्य यूरोपे शते कोरा खूब कोठीन चिलो तादेव के ऐतो भारत महाशगुर घूरे आटलांटिक घूरे तादेव के जिब्राल्टर प्रणली दिए ढूँकते होतो किन्तु जखोने मिशोरे स्वेच खाल खनन कोरा होलो तो अपन जहाज खूब शाहजे इस लोहित शगुर दे स्वेच खाल दे भूमध्य दे चलो जाए भूमध्य दिए स्वेच खाल दे लोहित शगुर चले आशे ये शाहज जगह जगह जोने एक खाल टखनन करा हुए चिलो भूल करा हुए चे भूल करा हुए चे भूल की भूमध्य शते लोहित के जुकत करे चे ये टा भूमध्य एक ने लोहित आचे भूमध्य शगुर शते लोहित शगुर के जुकत क मिशोर सूदान तबे सूदान बैठी तो ए जे पास्टी राष्ट्रों पूरे ए पास्टी राष्ट्रों भूमध्य शागुरे तीरे हुत कुल प्रश्नार्थ के परे लीबिया कौन शागुरे तीरे भूमध्य शागुरे तीरे आरोप बसंते शूत्रों पर शे त्यूनिशिया कौन शागुरे तीरे भूमध्य शागुरे तीरे जो दी बोले मोरोक को कौन शागुरे तीरे � मिश्र कौन शागो रहती रे जो दे मिश्र रहती के लोहित और शागो रहता है किंतु वैसे के लिए मिश्र रहे ये अंश टा भूमध्य शागो रहती रे अमी खूब बेशी गुरुत्व दे कारण एक बार बीसीए से दक्षिण चीन शागो रे शंगलों नो प्रश्न है इस चे एक बार आमदे यूरोप पे भूमध्य शागो रहते के प्रश्न आश ताले अभी बारे-बारे गुरुत्व दिए बोल सी क्या नो जब भूमध्य शागोर एवं एक तर शागोर जे शागोर के साथे एशियन कंट्री शंग जगा चे यूरोपियन कंट्री शंग जगा चे अफ्रीकन कंट्री गुलो शंग जगा चे खूबी गुरुत्व बुन्नो शागोर भूमध्य शागोर जे शागोर के साथे एशियर देश गुलो शंग जगा चे यूरोप तीन टा महादेश देशे संगजोगा चे किन्तु ये भूमत दशा गोरे शाथे ओके शुक्रांग ऐठा गुरुत्तपुन्नो तालाम ये खंते कार्यक्त प्रश्न करते पारी मुअम्मर गद्दाफी कॉर्नेल मुअम्मर गद्दाफी गद्दाफी नाम टी कौन देशे शाथे जोरी तो जिनी बियालिश बहुत सर खाओ ताय छिलेन एक टू कमेंट करूँ तो अमके एक टी प्रश्न करें ची गद्दा फिर नाम टी कौन देशे शत्र जोड़ी तो एक टू कमेंट करें जानन जिनी बियालिश बहुत शोर खाओ ताय चिलेन जिनी बियालिश बहुत शोर खाओ ताय चिलेन दर्शन को धन्यवाद अमर देखते पाची गद्दा फिर नाम टी लीबिया शत्र जोड़ी तो फाइन कॉर्नेल मोहम्मद गद्दा फिर नाम टी काश्त जोरी तो लीबिया रशत जोरी तो अच्छा जो दी बोली लीबिया भी प्लावेन नाम टकी करो मने आज से ना कमेंट करते पार बैन्ना आरोप बर्सन तेरे लीबिया भी प्लावेन नाम टकी एक तो बोलते पार बैन एक तो बोलते पार बैन जो आरोप बर्सन तेरे शे लीबिया आरोप बर्सन त है यस बी पाली कहते हैं ग्रीन बी प्लॉब तार माने हमने देखते पाचे ग्रीन बी प्लॉब लीबिया तो जब बी प्लॉब टा हुआ चिलो शेटर नाम चिलो ग्रीन बी प्लॉब जस्मिन टा चिलो तीव्रनिश्चय ते और हमने देखे ची मिश्र रे चिलो नील बी प्लॉब फाइन ग्रीन बी प्लॉब अच्छा ताहले बंद हो रहा चलो अशुन आवारों � अफ्रीका के भाग को आलोचना करते के लिए कोई भागे भाग को आलोचना करा जाए पांच भागे भाग करे अफ्रीका के की करा जाए आलोचना करा जाए हम लोग जस्ट उत्तर अफ्रीका छोटा देश नहीं एक टुकड़ा था बोल लाम और तब भूमध्य शागुर तीरे जे देश गुलो तादर के नहीं हम लोग एक टुकड़ा था बोला थी एक बार एक टीवी एक एक टॉम के कमेंट करे जानन जरा लाइव आते हैं एक टू कमेंट करे जानन अफ्रीका राय तो ने बृहत तम देश कौन थी एक टू कमेंट करो उन अफ्रीका राय तो ने बृहत तम देश अल्जीरिया अल्जीरिया फाइन 
আফ্রিকার আয়ত্তনে বৃহত্তম দেশ কোনটি আলজাইরিয়া ওরফে কি আলজাইরিয়া ফাইন মাথা রাখতে হবে ওহো লাইবেরিয়া লিখেছেন একজন লাইবেরিয়া তো প্রথম স্বাধীন দেশ আফ্রিকার আমি বলেছি আয়তনে বড় দেশ কোনটা হ্যাঁ আলজাইরা আলজাইরিয়া যিনি লাইবেরিয়া লিখেছেন আমি বলে দেই লাইবেরিয়া প্রথম স্বাধীনতা প্রাপ্ত দেশ হ্যাঁ আলজেরিয়া হবে আফ্রিকার আয়তনে বৃহত্তম দেশ কোনটি হবে আলজেরিয়া আর একটা কথা মাথায় রাখবেন সেটি হলো জনসংখ্যায় আফ্রিকার বড় দেশ দেখবেন যার অনেকগুলো ব্যাটা ব্যাটি সে হয় আরও হলে ভালো হইতো মানে নাই মানে তার কাছে মনে হয় আরও লাগবে আরও হলে ভালো হবে কই সাল মিয়া আরও বেশি দরকার নাই থেকে নাইজেরিয়া আফ্রিকার সবচেয়ে জনবহুল দেশ কিন্তু বন্ধুরা নাইজেরিয়া মাথায় রাখতে হবে আয়তনে বড় দেশ আলজেরিয়া কিন্তু জনসংখ্যা বেশি কোথায় জনসংখ্যা বেশি কিন্তু নাইজেরিয়াতে উষ্ণ মরুর দেশ নাইজেরিয়া পৃথিবীতে যেগুলো একটু উষ্ণ মরুর দেশ এগুলো দেশে কিন্তু মাথায় রাখতে হবে জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রবণতাটা বেশি শীত প্রধান দেশে সবসময় আমরা জানি শীত প্রধান দেশে সন্ত্রাস কম জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রবণতাটাও কম কিন্তু যেগুলো একটু উষ্ণ মরুর দেশ বা একটু গরম দেশ সে দেশগুলোতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কিন্তু বেশি তাহলে দেখেন নাইজেরিয়াতে জনসংখ্যা বেশি আর মাথায় রাখবেন আলজেরিয়া আয়তনে বড় বাট জনসংখ্যা বেশি কোথায় নাইজেরিয়াতে এই যে চুয়ান্নটা স্বাধীন দেশ আছে আফ্রিকা মহাদেশে মাথায় রাখবেন এই চুয়ান্নটা স্বাধীন দেশের মধ্যে সবচেয়ে সম্পদশালী দেশ আফ্রিকার দক্ষিণ আফ্রিকা এই যে ক্রিকেট খেলে সেদিন ইংল্যান্ডকে হারালো এই যে দক্ষিণ আফ্রিকা সাউথ আফ্রিকা মাথায় রাখবেন আফ্রিকা মহাদেশের সবচেয়ে সম্পদশালী দেশ কোনটা সবচেয়ে সম্পদশালী দেশ বা শিল্প প্রধান দেশ কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকা এই দক্ষিণ আফ্রিকায় একটি শহর আছে জোহানাসবার্গ দক্ষিণ আফ্রিকাতে একটি শহর রয়েছে জোহানাসবার্গ আমাদের যে ছেলে বন্ধুরা বা মেয়ে বন্ধুরা ক্রিকেট খেলা দেখেন তারা জোহানাসবার্গের নাম শুনেছেন কারণ দক্ষিণ আফ্রিকাতে কোনো ক্রিকেট ম্যাচ হলেই সেটা কিন্তু দেখা যায় জোহানাসবার্গের মাটিতে একটা না একটা খেলা পরেই জোহানাসবার্গ কেন এই কথাটা বারে বারে বলছি কারণ পৃথিবীর স্বর্ণ নগরী বলা হয় জোহানাসবার্গে প্রচুর পরিমাণে সোনা উত্তোলিত হয় সাউথ আফ্রিকার জোহানাসবার্গ শহর থেকে ঠিক আছে তাহলে যদি বলা হয় পৃথিবীর স্বর্ণ নগরী কোনটি আপনারা বলবেন দক্ষিণ আফ্রিকার জোহানাসবার্গ ক্লিয়ার যদি আবারও বলি পৃথিবীর স্বর্ণ নগরী কোনটি আমরা বলবো যে পৃথিবীর স্বর্ণ নগরী হচ্ছে দক্ষিণ আফ্রিকার জোহানাসবার্গ আচ্ছা শুধু সোনা নয় দক্ষিণ আফ্রিকা এমন একটা দেশ যেখানে হীরাও পাওয়া যায় প্রচুর পরিমাণে দক্ষিণ আফ্রিকা এমন একটা দেশ যেখানে প্রচুর পরিমাণে হীরাও পাওয়া যায় আর দক্ষিণ আফ্রিকাতে রয়েছে কিম্বার্লি হীরক্ষণী কি বলুন তো কিম্বার্লি কিম্বার্লি যদি কখনো পরীক্ষায় প্রশ্ন আসে কিম্বার্লি হীরক্ষণী কোথায় বলবেন দক্ষিণ আফ্রিকাতে জোহানাসবার্গ স্বর্ণনগরী কোথায় দক্ষিণ আফ্রিকাতে ভাই রে ভাই যে দেশে সোনা পাওয়া যায় যে দেশে হীরা পাওয়া যায় আর কি লাগে সে দেশ কেন সমৃদ্ধ হবে না তাই আফ্রিকা মহাদেশের সবচেয়ে সমৃদ্ধশালী দেশ কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকা যেখানে স্বর্ণ জোহানাসবার্গের মতো স্বর্ণনগরী রয়েছে যেখানে কিম্বার্লি হীরক্ষণীর মতো হীরক্ষণী রয়েছে তাহলে আমরা দেখতে পেলাম স্বর্ণনগরী হচ্ছে জোহানাসবার্গ এবং আমরা দেখতে পেলাম হীরক্ষণী হচ্ছে কিম্বার্লি এই দুটোই কোথায় রয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকাতে রয়েছে আর ইতোপূর্বে এই দক্ষিণ আফ্রিকার সবচেয়ে প্রধান সমস্যা ছিল বর্ণবাদ ইতোপূর্বে দক্ষিণ আফ্রিকার সবচেয়ে প্রধান সমস্যা ছিল মাথায় রাখতে হবে বর্ণবাদ বর্ণবাদ কি আসলে দক্ষিণ আফ্রিকাতে কালো চামড়ার মানুষদেরকে ভালো চোখে দেখা হতো না তাদের কোনো অধিকার দিতে চাওয়া হতো না অর্থাৎ শ্বেতাঙ্গরা সাদা চামড়ার মানুষেরা কালো চামড়ার মানুষদেরকে কোনো দাম দিত না তো এটাকে এটিকে বর্ণবাদ যদি আমরা বলি অর্থাৎ শ্বেতাঙ্গরা কৃষ্ণাঙ্গদের উপরে এক ধরনের অত্যাচার জুলুম নির্যাতন বা তাদের কোনো অধিকার দিত না বঞ্চিত করত অধিকার থেকে এটাই বর্ণবাদ যেটা ইতিপূর্বে প্রকট ছিল সাউথ আফ্রিকাতে কিন্তু সেই সাউথ আফ্রিকার বর্ণবাদ ইস্যু আসলে একটি নাম চলে আসে আমাদের কাছে আসলে কি সবাই সে নামটি জানেন ন্যান্সন ম্যান্ডেলা ন্যান্সন ম্যান্ডেলা যার আরেকটা নাম আমরা জানি মাদি বা ন্যান্সন ম্যান্ডেলা যিনি দক্ষিণ আফ্রিকার কৃষ্ণাঙ্গ মানুষদের অধিকার আদায়ের জন্য সংগ্রাম করেছেন কাজ করেছেন এবং 
দক্ষিণ আফ্রিকার কালো চামড়ার মানুষদের অধিকার সংগ্রাম আদায় করতে গিয়ে নানসন ম্যান্ডেলা উনিশশো সালে তাকে যাবৎ জীবন কারাদণ্ডে পাঠানো হয়েছিল রোবেন আইল্যান্ড দ্বীপে দেখেন এই যে ম্যাপ যাদের এই ম্যাপটা রয়েছে দেখেন এই যে ম্যান্ডেলার ছবি দেওয়া আছে এখানে রোবেন আইল্যান্ড দ্বীপ ছিল আটলান্টিকের একটি দ্বীপ রোবেন আইল্যান্ড এই দ্বীপেই পাঠানো হয়েছিল ন্যানসান ম্যান্ডেলাকে এবং বিশ্বাস করবেন কি না উনিশশো সাল থেকে সাতাশ বছর রোবেন দ্বীপে বা এবং আরেকটি দ্বীপে কারাগারে কাটিয়েছিলেন ন্যানসান ম্যান্ডেলা অপরাধ কি ওই যে কালো চামড়ার মানুষদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি সংগ্রাম করছিলেন কাজ করছিলেন এই অপরাধে ন্যানসান ম্যান্ডেলাকে তিনি নিজেও কিন্তু কৃষ্ণাঙ্গ সাতাশ বছর তিনি কি খেটেছেন জেল খেটেছেন অন্ধকার কক্ষে তিনি কাটিয়েছেন সেই অন্ধকার কক্ষে বসে থেকেই তিনি একটি গ্রন্থ লিখেছিলেন এ লং এ লং ওয়াক টু এ লং ওয়াক টু ফ্রিডম এ লং ওয়াক টু ফ্রিডম ঠিক আছে এই গ্রন্থটির রচয়িতা ন্যান্সন ম্যান্ডেলা এবং এই গ্রন্থটি আমাকে খুব বেশি ইন্সপায়ার করে গ্রন্থটির ভিতরে না করলেও গ্রন্থটির নাম এ লং ওয়াক টু ফ্রিডম এবং মাথায় রাখবেন আপনাদেরকেও এই কথাটা মানতেই হবে বিজয়ের জন্য অনেকটা পথ পেরোতে হয় কোনো কিছু প্রাপ্তির জন্য অনেকটা পথ পেরোতে হয় ঠিক আছে এটা এমন নয় স্বপ্ন চোখ বুঝলেন তাকালেন তা নয় এ সত্যি নিজেরা নিজের বাস্তবিক জীবনে এটা প্রয়োগ করবেন এ লং ওয়াক টু ফ্রিডম অর্থাৎ স্বাধীনতার জন্য বা কোনো কিছু অর্জনের জন্য সত্যি লম্বা ধাপ দিতে হয় সত্যি সুদীর্ঘ পথ পেরোতে হয় ওই রোবেন দ্বীপের অন্ধকার রুমে বসে কারাগারে বসে এ লং ওয়াক টু ফ্রিডম রচনা করেছিলেন ন্যান্সন ম্যান্ডেলা তার কারাবাসের নাম্বারটা ছিল ফোর ট্রিপল সিক্স ফোর ফোর ট্রিপল সিক্স ফোর এই নাম্বারটা যদি কখনো দেখেন এটা মাথায় রাখবেন ন্যান্সন ম্যান্ডেলার কারাবাসের নাম্বার ছিল এবং পরবর্তী জীবনে ন্যান্সন ম্যান্ডেলা এই নাম্বারটি এইডস বিরোধী প্রচারণায় কি করেছেন এইডস বিরোধী প্রচারণায় ন্যান্সন ম্যান্ডেলা এই নাম্বারটি কিন্তু ব্যবহার করেছিলেন তাহলে দেখলেন দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবাদ বিরোধী আন্দোলনের নেতাকে ন্যান্সন ম্যান্ডেলা উনিশশো সাল থেকে সাতাশ বছর তিনি কারাভোগ করেছেন অতঃপর তিনি মুক্তি পেয়েছেন মুক্তি পাবার পরে এই মহা ব্যক্তিত্ব উনিশশো তিরানব্বই সালে শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন ন্যান্সন ম্যান্ডেলা উনিশশো তিরানব্বই সালে শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন ঠিক তার পরের বছর উনিশশো সালে ন্যান্সন ম্যান্ডেলা তিনি প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন সাউথ আফ্রিকার সাউথ আফ্রিকার প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন ন্যান্সন ম্যান্ডেলা এবং দক্ষিণ আফ্রিকার ইতিহাসে অর্থাৎ সাউথ আফ্রিকার ইতিহাসে প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ প্রেসিডেন্ট কিন্তু ন্যান্সন ম্যান্ডেলা একবার বিসিএস এ প্রশ্ন এসেছিল এই দক্ষিণ আফ্রিকাতে তিনশো বিয়াল্লিশ বছর শ্বেতাঙ্গ শাসন ছিল অর্থাৎ সাদা চামড়ার মানুষেরা তিনশো বিয়াল্লিশ বছর কি করেছিল দক্ষিণ আফ্রিকাকে শাসন করেছিল এবং এই তিনশো বিয়াল্লিশ বছরের শাসনের অবসান ঘটে ন্যান্সন ম্যান্ডেলার হাত ধরে উনিশশো সালে প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ হিসেবে ন্যান্সন ম্যান্ডেলা ক্ষমতায় এসেছিলেন উনিশশো সালে তাহলে আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ শাসনের অবসান ঘটে এবং এখনও পর্যন্ত আফ্রিকাতে ক্ষমতায় রয়েছে কৃষ্ণাঙ্গ রায় কৃষ্ণাঙ্গ প্রেসিডেন্টই ক্ষমতায় রয়েছে তাহলে ইতিপূর্বে কোন দেশে বর্ণবাদ ছিল আপনারা বলবেন দক্ষিণ আফ্রিকা বর্ণবাদ ছিল দক্ষিণ আফ্রিকাতে শ্বেতাঙ্গরা সাদা চামড়ার মানুষেরা কত বছর রাজত্ব করেছেন আপনারা বলবেন তিনশো বিয়াল্লিশ বছর তারা শাসন করেছেন এবং এবার আপনাদের কাছে আমি একটি প্রশ্ন করতে চাই ন্যান্সন ম্যান্ডেলা নোবেল শান্তি পুরস্কার কত সালে পেলেন বা পেয়েছেন একটু কমেন্ট করুন তো ন্যান্সন ম্যান্ডেলা নোবেল শান্তি পুরস্কার তিনি কত সালে পেয়েছেন একটু কমেন্ট করে আমাকে জানান আমি একটি প্রশ্ন করেছি ন্যান্সন ম্যান্ডেলা নোবেল শান্তি পুরস্কার কত সালে পেয়েছেন কমেন্ট আসছে উনিশশো তিরানব্বই কিন্তু নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন আর চৌরানব্বই সালে প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ম্যান্ডেলা সম্পর্কে তিরানব্বই সালে তিনি নোবেল পেয়েছেন আর চৌরানব্বই সালে তিনি কি হয়েছিলেন প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন ঠিক আছে তিরানব্বই নোবেল পেয়েছেন আর চৌরানব্বই সালে তিনি কি হয়েছেন চৌরানব্বই সালে তিনি কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকার প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন আর কি ফাইন আচ্ছা তাহলে আফ্রিকা মহাদেশের সবচেয়ে শিল্পোন্নত দেশও দেখেছি দক্ষিণ আফ্রিকা আয়তনে বড় আলজেরিয়া আমরা দেখেছি জনসংখ্যা নাই নাইজেরিয়া জনসংখ্যায় বড় কোনটা নাইজেরিয়া 
এবং এখান থেকে এবার আমরা একটু উপহার দেখি যে এই আফ্রিকা মহাদেশ মহাদেশ আমাকে কি উপহার দিয়েছে বন্ধুরা একটা জিনিস একটু বলে রাখা ভালো যে আফ্রিকার একটা দ্বীপ রাষ্ট্র রয়েছে কিন্তু মরিশাস এই যে দেখেন আফ্রিকার একটা দ্বীপ রাষ্ট্র রয়েছে মরিশাস জানেন এই মরিশাসের অধিকাংশ জনগোষ্ঠী ভারতীয় বংশোদ্ভূত তার মানে ভারতীয়রা এসে কালে ভোটদের এখানে বসতি স্থাপন করেছিল তাহলে আফ্রিকার কোন রাষ্ট্রের প্রশ্নটা হতে পারে একটু মাথায় শুনুন মনোযোগ দিয়ে রাখুন মাথায় রাখুন সেটি হলো যে আফ্রিকার কোন দ্বীপ রাষ্ট্রের অধিকাংশ জনগোষ্ঠী ভারতীয় বংশোদ্ভূত মরিশাস আফ্রিকার কোন দ্বীপ রাষ্ট্রের অধিকাংশ জনগোষ্ঠী ইন্ডিয়ান বংশোদ্ভূত আপনি বলবেন এই যে মরিশাস ঠিক আছে মরিশাস এখানকার অধিকাংশ মানুষ কিন্তু কি বলেছি আমি ইন্ডিয়ান বংশোদ্ভূত আচ্ছা এবার আফ্রিকা মহাদেশের উপহার আমরা একটু দেখতে চাই যে আফ্রিকা আমাদেরকে কি উপহার দিল আপনারা জানেন বড় বড় জিনিসই মহাদেশগুলো আমাকে উপহার দেয় আফ্রিকা আমাকে সবচেয়ে প্রথম যে উপহারটা দিয়েছে পৃথিবীর সবচেয়ে দীর্ঘতম নদী নীল নদ পৃথিবীর সবচেয়ে দীর্ঘতম নদী নীল নদ এটি কিন্তু আফ্রিকা আমাকে কি করেছে আফ্রিকা আমাকে উপহার দিয়েছে এগারোটি দেশের উপর দিয়ে প্রবাহিত নীল নদ যেটি ভূমধ্য সাগরে পতিত হয়েছে আমরা জলরাশি চ্যাপ্টায় দেখব যে পৃথিবীর সবচেয়ে দীর্ঘতম নদী তাহলে কোনটি পৃথিবীর সবচেয়ে দীর্ঘতম নদী নীল নদ যদি কখনো পরীক্ষাতে প্রশ্ন আসে পৃথিবীর সবচেয়ে দীর্ঘতম নদী কোনটি আমরা বলে বসবো পৃথিবীর সবচেয়ে দীর্ঘতম নদী নীল নদ কতটি দেশের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে আমরা বলবো এগারোটি দেশের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে সো নীল নদ কোথায় রয়েছে আফ্রিকা মহাদেশে রয়েছে নীল নদ কোথায় রয়েছে আফ্রিকা মহাদেশে কিন্তু আমি উত্তর আমেরিকাতে একটা নদী পড়িয়ে এসেছিলাম যৌথভাবে বৃহত্তম নদী এবার কমেন্ট করুন তো যৌথভাবে বৃহৎ এককভাবে তো নীল নদ নীল নদের পাশে কি লিখবো এককভাবে তাহলে এককভাবে তো নীল নদ কিন্তু যদি পরীক্ষাতে আসে যৌথভাবে পৃথিবীর বৃহত্তম নদী কোনটি যদি পরীক্ষাতে প্রশ্ন আসে যৌথভাবে পৃথিবীর বৃহত্তম নদী কোনটি প্লিজ এটি একটু আমাকে কমেন্ট করে জানান যৌথভাবে পৃথিবীর বৃহত্তম নদী কোনটি আমাকে একটু কমেন্ট করে জানান ইয়েস আসছে কমেন্ট সবে কমেন্ট করুন মিসিসিপি মিশৌরি তা হাসন হাবিব মিদৌরি হয়ে গিয়েছে মিশৌরি হবে মিসিসিপি মিশৌরি আমি একটি প্রশ্ন করেছি যৌথভাবে পৃথিবীর বৃহত্তম নদী কোনটি একটু কমেন্ট করে আমাকে জানান যৌথভাবে পৃথিবীর বৃহত্তম নদী কোনটি আমরা একটি প্রশ্ন ছড়ে দিয়েছি যৌথভাবে পৃথিবীর বৃহত্তম নদী কোনটি ফাইন একটু কমেন্ট করুন যে যৌথভাবে পৃথিবীর বৃহত্তম নদী কোনটি সেটি হবে নীল নদ ওকে একক ভাবে বৃহত্তম নদী কোনটি সেটি হবে কিন্তু নীল নদ আর যৌথ ভাবে কি হবে মিসিসিপি মিশৌরি আমরা মাথায় রাখতে পারি তাহলে যৌথভাবে পৃথিবীর বৃহত্তম নদী যৌথভাবে পৃথিবীর বৃহত্তম নদী কোনটি মিসিসিপি মিশৌরি ফাইন তাহলে আমরা দেখলাম আফ্রিকার প্রথম উপহার কি নীল নদ কারণ পৃথিবীর সবচেয়ে দীর্ঘতম নদী নীল নদ রয়েছে আফ্রিকা মহাদেশে দুই নম্বর উপহার আমরা দেখতে পাই পৃথিবীর বৃহত্তম মরুভূমি মরুভূমির নাম সাহারা মরুভূমি এটা আফ্রিকার উত্তর দিকে রয়েছে সাহারা মরুভূমি আপনারা নিশ্চিত এই মরুভূমির নামটা শুনেছেন সাহারা মরুভূমি পরে আমরা মরুভূমি চ্যাপ্টার পড়ার সময় আরও ডিটেলস পড়ব পৃথিবীর সবচেয়ে বৃহত্তম মরুভূমি যে মরুভূমিকে আফ্রিকার দুঃখ বলা হয় এই সাহারা মরুভূমিকে আফ্রিকার কি বলা হয় আফ্রিকার দুঃখ বলা হয় পৃথিবীর বৃহত্তম মরুভূমি কোনটি সাহারা মরুভূমি আফ্রিকার দুঃখ সাহারা মরুভূমি তাহলে দেখেন আফ্রিকা মহাদেশ আমাকে নীল নদ উপহার দিয়েছে পৃথিবীর সবচেয়ে দীর্ঘতম নদী আমাকে উপহার দিয়েছে পৃথিবীর সবচেয়ে বৃহত্তম মরুভূমি সাহারা মরুভূমি আর একটা উপহারের কথা আমি বলবো পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি স্বাধীন দেশ এটি কিন্তু আফ্রিকা মহাদেশেই রয়েছে পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি স্বাধীন দেশ কোথায় রয়েছে আফ্রিকা মহাদেশেই কিন্তু রয়েছে চুয়ান্নটি কতটি চুয়ান্নটি এবার আপনারা আমাকে একটু কমেন্ট করুন রিল্যাক্সে কমেন্ট করুন আস্তে আস্তে কমেন্ট করুন আফ্রিকা মহাদেশ তো পড়লাম আফ্রিকার প্রথম স্বাধীনতা দেশ স্বাধীন স্বাধীন হয়েছে কোন দেশ আফ্রিকার প্রথম স্বাধীনতা প্রাপ্ত দেশ কোনটি 
এটা একটু কমেন্ট করুন আফ্রিকার প্রথম স্বাধীনতা প্রাপ্ত দেশ কোনটি একটু কমেন্ট করুন আমাকে প্লিজ আফ্রিকার প্রথম স্বাধীনতা প্রাপ্ত দেশ কোনটি কমেন্ট করুন ইয়েস লাইবেরিয়া কৃষ্ণাঙ্গদের পীঠস্থান দাসদের পীঠস্থান বলা হয় লাইবেরিয়াকে আহা পুষ্পিতা লিবিয়া লিখেছেন কেন লিবিয়া তো না কর্নেল গাদ্দাফি লিবিয়া না লাইবেরিয়া হবে আফ্রিকার প্রথম স্বাধীনতা প্রাপ্ত দেশ কোনটি আমি একটা প্রশ্ন করেছি আফ্রিকার প্রথম স্বাধীনতা প্রাপ্ত দেশ কোনটি কমেন্ট করুন আফ্রিকার সবচেয়ে প্রথম স্বাধীনতা প্রাপ্ত দেশ কোনটি আমরা দেখতে পাচ্ছি সবাই কমেন্ট করছেন লাইবেরিয়া ফাইন আফ্রিকার প্রথম স্বাধীনতা প্রাপ্ত দেশ কোনটি লাইবেরিয়া কৃষ্ণাঙ্গ দাসদের পীঠস্থান হ্যাঁ বা আফ্রিকার মুক্ত ভূমি বলা হয় কাকে লাইবেরিয়াকে বলা হয় চলুন তাহলে আফ্রিকা থেকে আমরা বেরিয়ে পড়ি আফ্রিকা থেকে আমাদের আপাতত আর কোনো কিছু দরকার নেই কিন্তু আমরা একটা জিনিস আবারও বলতে চাই এশিয়া থেকে আফ্রিকাকে কেটে ফেলেছে লোহিত সাগর সো এশিয়া থেকে আফ্রিকাকে পৃথক করেছে লোহিত সাগর কোন প্রণালী বললে ওই যে বাবল গাম লাল রঙেরই হয় বাবেল মানদেব প্রণালী কোন প্রণালী আমরা বলতে পারি বাবেল মানদেব প্রণালী ঠিক আছে বন্ধুরা এবার আমরা যেটা দেখতে চাই সেটি হলো আমাদের উত্তর আমেরিকা মহাদেশ এটা তো আমরা পড়েই ফেলেছি আবার একবার দাগিয়ে নিলাম এই যে উত্তর আমেরিকা মহাদেশ এটা আমরা খুব ভালো করে আলোচনা করেছি এখন আপনারা কমেন্ট করুন আমাকে যে উত্তর আমেরিকাকে আমি কয়টা ভাগে ভাগ করেছিলাম একটু কমেন্ট করুন উত্তর আমেরিকাকে আমি কয়টা ভাগে ভাগ করেছিলাম একটু কমেন্ট করে জানান উত্তর আমেরিকা উত্তর আমেরিকা আমি যেদিন উত্তর আমেরিকা পড়িয়েছি আপনাদেরকে কয়টা ভাগে ভাগ করে আমি আলোচনা করেছি উত্তর আমেরিকা মহাদেশকে একটু আমাকে জানান উত্তর আমেরিকাকে আমি কয়টি ভাগে ভাগ করে অসাধারণ সবাই কমেন্ট করছেন তিন ভাগে উত্তর আমেরিকা কয় ভাগে ভাগ করে আলোচনা করেছি আমরা উত্তর আমেরিকাকে জেসমিন জেসি উত্তর আমেরিকাতে তেইশটা স্বাধীন রাষ্ট্র আছে আপনি ওইটা লিখেছেন কিন্তু আমি প্রশ্ন করেছি উত্তর আমেরিকাকে আমি কয়টি ভাগে ভাগ করে আলোচনা করেছি সবাই কমেন্ট করেছে তিন ভাগে ভাগ করে আমি উত্তর আমেরিকাকে আলোচনা করেছি একটা বার আমি একটু ধরিয়ে দিতে চাই আমি বলেছিলাম এই গ্রিনল্যান্ড কানাডা আলাস্কা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ম্যাক্সেকো ম্যাক্সেকো এই অঞ্চলটাকে নিয়ে আমি বলেছিলাম উত্তর আমেরিকা ঠিক মিডিলের এই জায়গাটাকে আমি বলেছিলাম মধ্য আমেরিকা যেখানে সাতটা দেশ পড়াইছিলাম পানামা সহকারে কোস্টারিকা সহকারে সাতটা দেশ আমি পড়িয়েছিলাম এখানে যেটাকে মধ্য আমেরিকা বলেছিলাম আর এটা হলো ক্যারাবিয়ান দ্বীপপুঞ্জ অর্থাৎ সামগ্রিকভাবে যেটাকে আমরা ওয়েস্ট ইন্ডিজ বলে থাকি ওয়েস্ট ইন্ডিজ ওয়েস্ট ইন্ডিজ তো একক কোনো দেশ না পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ পশ্চিম ভারতীয় টোটাল দ্বীপপুঞ্জকে এক হচ্ছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ বলে ঠিক আছে তাহলে ওয়েস্ট ইন্ডিজ একক কোনো দেশ না এটাও কিন্তু আমি ক্লিয়ার করেছিলাম তাহলে দেখেন এই যে হাইতি বলুন জামাইকা বলুন সেন্ট লুসিয়া ডেমিনিকা গ্রানাডা বারবাডস ট্রিনিডা টোবাকো বা কিউবা এগুলো সব কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি ক্যারাবিয়ান অঞ্চলে হ্যাঁ এগুলো সব ক্যারাবিয়ান অঞ্চলে সো এই অঞ্চলটা কোন সাগরে ক্যারাবিয়ান সাগরে এটা আমরা জানি যে এটা ক্যারাবিয়ান অঞ্চল এটা কিন্তু ক্যারাবিয়ান সাগর তাহলে উত্তর আমেরিকা কয়টা ভাগে ভাগ করেছি তিনটি ভাগে উত্তর আমেরিকা মধ্য আমেরিকা ক্যারাবিয়ান অঞ্চল উত্তর আমেরিকা মধ্য আমেরিকা ক্যারাবিয়ান অঞ্চল আর একটা প্রশ্ন করি বন্ধুরা ক্যারাবিয়ান অঞ্চলে দেশ কয়টা এই যে ক্যারাবিয়ান অঞ্চল এই ক্যারাবিয়ান অঞ্চলে স্বাধীন দেশ কতটি প্লিজ একটু আমাকে কমেন্ট করে জানান একটা প্রশ্ন করেছি ক্যারাবিয়ান অঞ্চলে স্বাধীন দেশ কতটি প্লিজ আমাকে একটু কমেন্ট করে আপনারা জানান তেরোটি হ্যাঁ অ্যাডভোকেট রোমান আর শারমিন রিমা লিখেছেন তেরোটি অসংখ্য ধন্যবাদ মনে আছে সবার যে ক্যারাবিয়ান অঞ্চলে স্বাধীন রাষ্ট্র কতটি আছে তেরোটি রয়েছে আর মধ্য আমেরিকাতে সাতটি আর উত্তর আমেরিকাতে তিনটি এই টোটাল মিলিয়ে হলো আমাদের কতটি তেইশটি তাহলে আমি একটা প্রশ্ন করেছিলাম ক্যারাবিয়ান অঞ্চলে স্বাধীন দেশ কতটি আছে তেরোটি অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদেরকে মনে আছে আপনাদের আচ্ছা এবার আমি আরেকটা প্রশ্ন করতে চাই যে আমাদের এই যে উত্তর আমেরিকা এই উত্তর আমেরিকা মহাদেশের মধ্যে বা পৃথিবীর সবচেয়ে বৃহত্তম দ্বীপ কোনটি যেটি আমাদের উত্তর আমেরিকা মহাদেশের মধ্যে রয়েছে আপনারা দেখতেও পাচ্ছেন দেখে একটু কমেন্ট করুন যে পৃথিবীর সবচেয়ে বৃহত্তম দ্বীপ এই উত্তর আমেরিকা মহাদেশের মধ্যে আছে দ্বীপটির নাম কি একটু কমেন্ট করুন যে পৃথিবীর সবচেয়ে বৃহত্তম দ্বীপ 
এটি উত্তর আমেরিকার মধ্যেই রয়েছে সেই দ্বীপটির নামটা কি একটু একটু আমাকে কমেন্ট করে জানানো এই উত্তর আমেরিকার মধ্যে রয়েছে পৃথিবীর সবচেয়ে বৃহত্তম দ্বীপ যেটা গ্রিনল্যান্ড এগুলোর নাম কি গ্রিনল্যান্ড হ্যাঁ এগুলো পড়িয়েছি অবশ্যই পড়িয়েছি কিন্তু জাস্ট একটু রিভিউ চলছে রিভিউ চলার কারণটা কি যে পড়া জিনিসগুলো যদি একবার আমরা রিভিউ করি রিভিউ করলে কি হয় তাহলে এই জিনিসগুলো কিন্তু আমাদের মাথাতে খুব ভালো করে গেথে যায় আর মাথাতে যাতে গেথে যায় এই জন্যই আমরা এই বিষয়গুলোকে কি করার চেষ্টা করি রিভিউ করবার চেষ্টা করি কারণ আমি বলেছি যে আমরা আন্তর্জাতিক অঙ্গনকে খুব বেশি ভালো করতে চাইলে আগে ম্যাপের উপরে পৃথিবীর উপরে আমাদের একটা ভালো ধারণা থাকতে হবে যখন পৃথিবীর উপরে আমাদের খুব ভালো ধারণা থাকবে তখনই কিন্তু আমরা অনেক কিছু করতে পারবো এটা এখন কথা বলে বিশ্বাস করানো যাবে না লেগে থাকুন কোর্স যেদিন শেষ হবে সেদিন আপনারা আর অনেকে মনে করতে পারেন উফ কঠিন না কি মাথায় থাকবে কি না ভাই পৃথিবীর সবই কঠিন বারে বারে চর্চা করুন বারে বারে চর্চা করুন যত চর্চা করতে থাকবেন তত জিনিসগুলো কি হয়ে যাবে সহজ হয়ে যাবে হ্যাঁ ইয়েস মেহের সাহেব লিখেছেন চানাচুর মুড়ি দিয়ে ম্যাপ খেতে হবে একদম ঠিক কথা ম্যাপ ভালো ধারণা নিতে চাইলে মুড়ি চানাচুর মাখাবেন আর মুড়ি চানাচুর মাখিয়ে কি করবেন ম্যাপ দেখবেন আর খাবেন দেখবেন ম্যাপের প্রতি একটা আলাদা মনোযোগ আসবে কিন্তু ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে আমরা উত্তর আমেরিকা থেকেও বেরিয়ে পড়ব খুব বেশি সময় আর নিব না উত্তর আমেরিকাতে তাহলে উত্তর আমেরিকা দেখেছিলাম তিনটা ভাগে ভাগ করে আমরা উত্তর আমেরিকাকে আলোচনা করেছিলাম কখনো যদি বলে কিউ বা কোন সাগরে কি বলবেন কিউবা কোন সাগরে অবস্থিত সেই ফিদেল ক্যাস্টের কিউবা পৃথিবীর চীন রাধার কিউবা বা সেই গুয়ান্তা নাম ও বে বন্দিশালার দেশ কিন্তু কিউবা সে কিউবা কোন সাগরে একটু কমেন্ট করেন তো হ্যাঁ দেখতেই পাচ্ছেন তারপরে কমেন্ট করুন দেখেই কমেন্ট করুন তাও করুন কিউবা কোন সাগরে অবস্থিত একটু আমাকে জানান যে আমাদের যে কিউবা এই কিউবা কোন সাগরে একটু কমেন্ট করে আমাকে জানানো আমি একটি প্রশ্ন করেছি যে কিউবা কোন সাগরে প্লিজ আমাকে জানান ক্যারাবিয়ান সাগরে ফাইন ওকে কিউবা কোন সাগরে আমরা দেখতে পেয়েছি ক্যারাবিয়ান সাগরে কিন্তু কিউবা তার নিচে আমরা দক্ষিণ আমেরিকাও পড়ে ফেলেছি সেই ফুটবলের উর্বর ভূমি অনেকটা ত্রিভুজ আকৃতির মহাদেশ অনেকটা কি বলেছে আমরা অনেকটা বলেছে আমাদের সেই ত্রিভুজ আকৃতির মহাদেশ কিন্তু আমাদের এই দক্ষিণ আমেরিকা যেখানে স্বাধীন রাষ্ট্র আছে বারোটি উত্তর আমেরিকাতে তো বলেছেন তেইশটি দক্ষিণ আমেরিকাতে কতটি রয়েছে বারোটি রাষ্ট্র রয়েছে দক্ষিণ আমেরিকা থেকে জাস্ট একটা প্রশ্ন আমি আপনাদেরকে করতে চাই শুধু একটা প্রশ্ন যারা ক্লাসটা করেছিলেন দেখি পারেন কি না চেগুয়েভার চেগুয়েভারের জন্মস্থান কোন দেশ অর্থাৎ দক্ষিণ আমেরিকায় কোন দেশে চেগুয়েভারের জন্ম হয়েছিল একটাই শুধু প্রশ্ন করেছে আর করব না পড়িয়েছিলাম আমি সুন্দর করে যে বারোটা দেশ আছে নয়টা ছিল স্পেনের উপনিবেশ একমাত্র ব্রাজিল ছিল পর্তুগালের উপনিবেশ ইংলিশে গান গায়েন না তার মানে গায়না ছিল ইংল্যান্ডের উপনিবেশ তেরে নাম না সরি নাম নেদারল্যান্ডের উপনিবেশ সো ব্রাজিল পর্তুগিজ উপনিবেশ তেরে নাম মানে সরি নাম আমরা দেখেছি নেদারল্যান্ডের উপনিবেশ গায়ানা ইংল্যান্ডের বাদ বাকি নয়টা দেশই ছিল স্পেনের উপনিবেশ তো আমি বলেছি চেগুয়েভার কোন দেশে জন্মগ্রহণ করেছেন এটা একটু আমাকে কমেন্ট করে জানান চেগুয়েভারের জন্মস্থান হ্যাঁ সবাই কমেন্ট করছেন আর্জেন্টিনা সাব্বাস আমরা দেখেছি পড়েছিলাম চেগুয়েভার কোন দেশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন চেগুয়েভার জন্মগ্রহণ করেছিলেন কিন্তু আর্জেন্টিনাতে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদেরকে চেগুয়েভারের জন্মস্থান কোন দেশ আমরা দেখেছি আর্জেন্টিনা ঠিক আছে এখানে আমরা তাহলে আর কথা বাড়াবো না আমরা আর একটা আর একটা প্রশ্ন করতে চাই ইনকা সভ্যতা আমরা একটা সভ্যতার কথা বলেছিলাম দক্ষিণ আমেরিকা কোন দেশে ইনকা সভ্যতার মানে ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গিয়েছে এটা একটু কমেন্ট করুন পড়িয়েছি দক্ষিণ আমেরিকা কোন দেশে ইনকা সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গিয়েছে প্লিজ একটু কমেন্ট করে আমাকে জানান যে দক্ষিণ আমেরিকা কোন দেশে ইনকা সভ্যতা পাওয়া গিয়েছে এটা একটু জানান পেরু সাব্বাস আমরা জানি যে ইনকা সভ্যতার ভিত্তিভূমি কোনটা আমরা একটা প্রশ্ন করেছি ইনকা সভ্যতার ভিত্তিভূমি কোন রাষ্ট্রকে বলা হয়ে থাকে আমাকে একটু কমেন্ট করে জানান যে আমাদের ইনকা সভ্যতার ভিত্তিভূমি কোন রাষ্ট্র ইয়েস সবাই কমেন্ট করেছে পেরু ইনকা সভ্যতার ভিত্তিভূমি তাহলে কোনটা পেরু ওকে ভালো কথা তাহলে আমরা দেখেছি আর আরেকটা জিনিস বলেন তো 
উত্তর আমেরিকার বৃহত্তম জলপ্রপাত কোনটা এই উত্তর আমেরিকার সবচেয়ে বৃহত্তম জলপ্রপাত কোনটা বলেছি যেটা পৃথিবীরই সবচেয়ে বড় জলপ্রপাত সেই জলপ্রপাতের নামটা একটু বলুন তো আমি বলেছি উত্তর আমেরিকার বৃহত্তম জলপ্রপাত যেটা পৃথিবীরই সবচেয়ে বড় জলপ্রপাত সেই জলপ্রপাতের নামটা একটু বলুন আমাকে প্লিজ মানে আমাদের উত্তর আমেরিকা তথা পৃথিবীর সবচেয়ে বৃহত্তম জলপ্রপাত কোনটি এই জলপ্রপাতের নামটা একটু বলুন ইয়েস নায়াগ্রা উত্তর আমেরিকা তথা পৃথিবীর সবচেয়ে বৃহত্তম জলপ্রপাত কোনটি হবে উত্তর আমেরিকা তথা পৃথিবীর সবচেয়ে বৃহত্তম জলপ্রপাত কিন্তু নায়াগ্রা হবে ওকে তাহলে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় জলপ্রপাত নায়াগ্রা যেটাকে আমি রসিকতা উপভোগ করে বলেছিলাম নাগিন অর্থাৎ নায়াগ্রা আর পৃথিবীর সবচেয়ে প্রশস্ততম নদী আমাজান এটা কিন্তু আমাদের দক্ষিণ আমেরিকাতে রয়েছে বড় নদী নীল নদ যৌথভাবে মিসিসিপি মিশৌরি কিন্তু পৃথিবীর সবচেয়ে প্রশস্ততম নদী আমাজান আমাজান সেই আমাজান আছে কোথায় দক্ষিণ আমেরিকাতে তাহলে পৃথিবীর সবচেয়ে প্রশস্ততম নদী আমাজান কোথায় রয়েছে দক্ষিণ আমেরিকাতে রয়েছে ওকে আচ্ছা ওশেনিয়া আপনারা জানেন প্রশান্তর সকল দ্বীপকে একত্রে কি বলা হয় ওশেনিয়া বলা হয় প্রশান্তর সকল দ্বীপকে একত্রে কি বলা হয় প্রশান্তর সকল দ্বীপকে একত্রে ওশেনিয়া বলা হয় বন্ধুরা একটু মাথায় রাখবেন যে আমরা এই ওশেনিয়াকেও পাঁচটি ভাগে ভাগ করে আলোচনা করতে পারি এটা একটু গুরুত্বপূর্ণ একটু এখানে সচেতন হন তার কারণ ওশেনিয়ার কিছু জায়গাগুলো থেকে আমাদের প্রশ্ন আসে এইটা আমাদেরকে একটু ভালো করে দেখতে হবে ঠিক আছে আমি ইউরোপকে এখন অত বেশি গুরুত্ব দিব না কারণ ইউরোপের ভূরাজনীতি আমাদেরকে খুব পড়তে হবে যুদ্ধ বিগ্রহ বিভিন্ন সময় ইউরোপ নিয়ে আলোচনা করতে হবে সুতরাং ইউরোপকে ওখানে ভালো করে দেখব কিন্তু ওশেনিয়ার উপরে আজকে আপনাদেরকে কাজ দিব সবাই শুনুন ওশেনিয়াকে পাঁচটি ভাগে ভাগ করে আলোচনা করা হয় কয়টি ভাগে ভাগ করে পাঁচটি ভাগে ভাগ করে আলোচনা করা হয় সে পাঁচ ভাগের এক ভাগকে শুধু অস্ট্রেলিয়া বলে এক ভাগে এক ভাগের নামটা কি শুধু অস্ট্রেলিয়া আচ্ছা দুই নাম্বার ভাগের নাম নিউজিল্যান্ড বন্ধুরা এই যে দুইটা এবার এবার সেমিফাইনাল দুটোই সেমিফাইনালে গেছে অস্ট্রেলিয়া বলেন আর নিউজিল্যান্ড এই দুটোই কি গিয়েছে দুটোই সেমিফাইনালে গিয়েছে তাহলে দেখেন আমি বলেছি ওশেনিয়া মহাদেশ আর ওশেনিয়া কাকে বলে এটা তো আগেই পড়েছেন যে প্রশান্ত মহাসাগরের সকল দ্বীপগুলোকে একত্রে কি বলে একত্রে ওশেনিয়া বলে প্রশান্ত সকল দ্বীপগুলোকে একত্রে কি বলা হয় ওশেনিয়া বলা হয় তাহলে দেখে দেখেন এখানে আমরা কি দেখেছি অস্ট্রেলিয়াকে অস্ট্রেলিয়া অস্ট্রেলিয়া বলে নিউজিল্যান্ড একটা এবার আমরা একটু মাইক্রোনেশিয়া দেখব বন্ধুরা এই যে পালাও একটু গোল করে দেয় যদি পালাও আমি আপনাদেরকে পালাতে বলিনি ক্লাস থেকে দেশের নাম পালাও মাইক্রোনেশিয়া মার্শাল দ্বীপপুঞ্জ নাউরু কিরিবাতি বন্ধুরা এই যে পাঁচটা দেশ এই পাঁচটা দেশের এই অঞ্চলটাকে বলা হয় মাথায় রাখতে হবে মাইক্রোনেশিয়া মাইক্রোনেশিয়া আপনাদের কাজ হবে কি এই মাইক্রোনেশিয়ার পাঁচটা রাষ্ট্র খুব ভালো করে কি করতে হবে মুখস্থ রাখতে হবে যদি আমরা এভাবে বলি যে মাইক্রোতে চড়ে পালাও না হলে কিমা বানায় দিবে আমার সাথে সাথে বলেন তো মাইক্রোতে চড়ে পালাও না হলে কিমা বানায় দিবে মায়ের একের কিমা বানায় দিবে তাহলে মাইক্রোতে তার মানে মাইক্রোনেশিয়া চড়ে কিছু হবে না পালাও ওই যে তাহলে একটা মাইক্রোনেশিয়া পেলাম একটা পালাও পেলাম না হলে নাতে নাউরু কিমা বানায় দিবে কিতে কিরিবাতি মাতে মার্শাল দ্বীপপুঞ্জ মাতে কি মার্শাল দ্বীপপুঞ্জ একটা সূত্র দিয়ে যদি মনে রাখি মাইক্রোতে চড়ে পালাও না হলে কিমা বানায় দিবে কথাটা একটু লিখে রাখেন তো আমার এই কথাটা একটু লিখে রাখেন মাইক্রোতে চড়ে পালাও না হলে একটা কিমা বানায় দিবে মায়েরা তাই কি না মাইক্রোতে চড়ে পালাও না হলে মাইরে কিমা বানায় দিবে তাহলে মাইক্রোতে মানে মাইক্রোনেশিয়া চড়ে তো চললাম পালাও পালাও দুই নম্বর দেশ পেলাম পালাও কিমা কিতে কিরিবাতি মাতে মার্শাল দ্বীপপুঞ্জ মাইক্রোতে চড়ে পালাও নাহলে কিমা বানিয়ে দিবে তাহলে দেখেন আবারও বলছি মাইক্রোতে তাহলে মাইক্রোনেশিয়া চড়ে চড়ে তো কিছু হবে না পালাও আচ্ছা না হলে নাতে কি নাউরু কিমা কিতে কি কিরিবাতি মতে কি মার্শাল দ্বীপপুঞ্জ হলো পাঁচটা মাইক্রোতে চড়ে পালাও না হলে মাইরা কিমা বানায় দিবে 
গ্রামের মানুষ কয় না যে তাড়াতাড়ি পালা না হলে মাইরা একবারে শেষ করে দেবে তো আমরা লিখলাম মাইক্রোতে চড়ে পালাও না হলে মাইরা কিমা বানায় দিবে তাহলে দেখেন ওশেনিয়াকে পাঁচ ভাগে ভাগ করে আলোচনা করছে একটা ভাগ অস্ট্রেলিয়া অস্ট্রেলিয়া দুই নম্বর ভাগ নিউজিল্যান্ড দুই নম্বর ভাগ কি নিউজিল্যান্ড পৃথিবীর প্রথম করোনা মুক্ত হিসেবে ঘোষণা দিয়েছিল যে নিউজিল্যান্ড সে নিউজিল্যান্ড আর একটা অঞ্চল দেখলাম মাইক্রোনেশিয়া মাথা এই পাঁচটা দেশ কিন্তু মাথায় রাখতেই হবে হ্যাঁ তাহলে মাইক্রোনেশিয়াতে দেশ আছে কয়েকটা পাঁচটা মাইক্রোতে চড়ে পালাও না হলে মাইরা কিমা বানায় দিবে মাইক্রোতে চড়ে পালাও না হলে মেরে কিমা বানিয়ে দিবে এই সূত্রটা মনে থাকলে পাঁচটা দেশ আমার মনে থাকবে হুট করে প্রশ্ন আসে যে নিম্নের কোনটি মাইক্রোনেশিয়ার দেশ তাহলে মাইক্রোতে চলে পালাও তাহলে মাইক্রোনেশিয়া চড়ে কিছু হবে না পালাওতে পালাও না হলে নাতে নাউরু কিতে কিরি বা তি মতে মার্শাল দ্বীপপুঞ্জ আচ্ছা গেছে পাঁচটা মাইক্রোতে চড়ে পালাও না হলে মাইরা কিমা বানায় দিবে হয়ে গেল মাইক্রোনেশিয়ার পাঁচটা এবার পলিনেশিয়া এবার আমরা তিনটা অঞ্চলকে দেখব বন্ধুরা সে তিনটা অঞ্চলকে আমরা বলবো পলিনেশিয়া ঠিক আছে পলিনেশিয়া একটু লক্ষ্য যদি আমরা করি দেখেন পলিনেশিয়াতে কি আছে হ্যাঁ পলিনেশিয়াতে আমরা যদি দেখি টোঙ্গা সবাই একটু লক্ষ্য করেন টোঙ্গা আমরা কি দেখেছি টোঙ্গা টোঙ্গার পরে আমরা কি দেখব দেখেন পলিনেশিয়ার মধ্যে সামুয়া ঠোঙ্গার মধ্যে সমস্যা দাও নাকি ঠোঙ্গার মধ্যে আমরা সমস্যা নিয়ে এসে খাই না আমরা দেখবো এখানে কি এখানে দেখবো টোঙ্গা তারপরে দেখবো কি সামুয়া আমরা দেখেছি একটা একটা কি দেখেছি একটা দেখেছি টোঙ্গা একটা কি দেখেছি একটা দেখেছি সামুয়া তাহলে মাথায় রাখবো বন্ধুরা আমরা টোঙ্গা দেখেছি আমরা সামুয়া দেখেছি হ্যাঁ এবং আরেকটা দেখতে পাই আমরা ট্রু ভ্যালু টোঙ্গা তারপর আমরা দেখেছি সামুয়া আর একটা দেখতে পাই ট্রু ভ্যালু তাহলে এই যে জায়গাটা এটা একটু অন্য কালে দিয়ে আঁকিয়ে দেই তাহলে দেখেন এই যে ট্রু ভ্যালু টোঙ্গা এবং সামুয়া এখানে তিনটা রাষ্ট্র আছে আর এই তিনটা তিনটা রাষ্ট্রকে কি বলা হয় পলিনেশিয়া বলা হয় পলি পলিনেশিয়া পলিনেশিয়া তাহলে দেখেন মাইক্রোনেশিয়াতে পাঁচটা রাষ্ট্র পাইছেন আর এখানে এসে আপনারা পাইলেন কয়টা রাষ্ট্র এই সবগুলো লাল দাগ করে দেই এখানে পাইছি ট্রু ভ্যালু ট্রু ভ্যালু টোঙ্গা সামুয়া ঠিক আছে ট্রু ভ্যালু টোঙ্গা সামুয়া এই তিনটাকে একত্রে কি বলা হচ্ছে পলিনেশিয়া তাহলে মাইক্রোনেশিয়া উপরে তার নিচে দেখতে পাচ্ছে পলিনেশিয়া আর আর থাকে আমাদের কয়টা আমরা জানি চোদ্দটা রাষ্ট্র আছে কিন্তু ওশেনিয়াতে স্বাধীন রাষ্ট্র কতটা চোদ্দটা আমাদের আর থাকে কয়টা দেখি আমাদের আর থাকবে চারটা চারটার মধ্যে আমরা দেখতে পাই এই যে পাপুয়া নিউ গিনি কালো দাগ করে দেই পাপুয়া নিউ গিনি আমরা দেখতে পাই এখানে বন্ধুরা সরি এখানে আমি একটু ভুল বলে এসছি মনে হয় সোলেমান দ্বীপপুঞ্জ কি এখানে বলেছি আসলে এটা হবে হলো মার্শাল দ্বীপপুঞ্জ জানি না আমার মাথায় কাজ করছে না যে আমি উপরে কি সোলেমান দ্বীপপুঞ্জ বলেছি কি না হ্যাঁ উপরেরটা মার্শাল দ্বীপপুঞ্জ নিচে সোলেমান দ্বীপপুঞ্জ ভানুয়াতু ফিজি তার মানে এই যে কালো দাগ দিলাম চারটা রাষ্ট্র অর্থাৎ নিউ পাপুয়া নিউ গিনি সোলেমান দ্বীপপুঞ্জ তাহলে দেখেন পাপুয়া নিউ গিনি সোলেমান দ্বীপপুঞ্জ ভানুয়াতু ফিজি ঠিক আছে তাহলে দেখেন পাপুয়া নিউ গিনি সোলেমান দ্বীপপুঞ্জ ভানুয়াতু ফিজি এই চারটা রাষ্ট্রকে একত্রে বলা হয় মেলানেশিয়া 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 তাহলে আবারও বলছি দেখেন এই জায়গাগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ অবশ্যই আপনার আজকে লেকচার শিট বই দেখে এই জায়গাটা একটু বেশি বেশি করে পড়বেন ওশেনিয়াকে পাঁচ ভাগে ভাগ করা হয়েছে এক নাম্বার ভাগ কিন্তু অস্ট্রেলিয়া এক নাম্বার ভাগটা কি এক নাম্বার ভাগটা দেখেছি আমরা অস্ট্রেলিয়া দুই নাম্বার দেখেছি নিউজিল্যান্ড এর দুটা খুবই সহজ কারণ এই অস্ট্রেলিয়া নিউজিল্যান্ডের নাম আমরা ছোটকাল থেকেই জানি অস্ট্রেলিয়া নিউজিল্যান্ড উপরে আছে মাইক্রোনেশিয়া তার নিচে আছে পলিনেশিয়া আর তাদের মধ্যখানে রয়েছে মেলানেশিয়া ঠিক আছে তাহলে অস্ট্রেলিয়া নিউজিল্যান্ড মাইক্রোনেশিয়া পলিনেশিয়া মেলানেশিয়া তো ওশেনিয়াকে পাঁচ ভাগে ভাগ করেছে ওশেনিয়ার পাঁচ ভাগের একটা অস্ট্রেলিয়া অস্ট্রেলিয়া একটা নিউজিল্যান্ড নিউজিল্যান্ড তারপরে আমরা দেখেছি মাইক্রোনেশিয়া আর মাইক্রো বললে কি হবে মাইক্রোতে সরে পালাও না হলে মেরে কিমা বানায় দিবে মাইক্রোতে সরে পালাও না হলে মেরে কিমা বানায় দিবে মাইক্রোতে মাইক্রোনেশিয়া সরে কোনো সমস্যা নেই চললাম পালাও পালাও তারপরে না হলে নাতে নাউরু 
কতে কিরিবাতি আর মতে মার্শাল দ্বীপপুঞ্জ ঠিক আছে তাহলে মাইক্রোতে চড়ে পালাও না হলে মাইরা কিমা বানায় দিবে তাহলে মাইক্রোনেশিয়াতেই একটা অঞ্চল চলে গেল তারপরে পলি দিয়ে পলি দিয়ে পলিনেশিয়া পলিনেশিয়ার মধ্যে দুইটা টোঙ্গা টঙ্গি আছে কেমন দুইটা টোঙ্গা টঙ্গি এই যে দেখেন টোঙ্গা টু ভ্যালু ট ট একটা ট একটা টো ট টো টোটো 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 একটা টোঙ্গা একটা টু ভ্যালু আর একটা কি আর একটা সামুয়া একটা টোঙ্গা একটা টু ভ্যালু একটা সামুয়া এই তিনটা অঞ্চলকে বলা হচ্ছে পলিনেশিয়া আর তার নিচে আছে মেলানেশিয়া নিউ গিনি পাপুয়া নিউ গিনি সোলেমান দ্বীপপুঞ্জ ঠিক আছে পাপুয়া নিউ গিনি তারপরে দেখবেন সোলেমান দ্বীপপুঞ্জ ভানুয়াতু আর ফিজি এই চারটাকে আমরা কি বলছি এই চারটাকে আমরা বলছি কিন্তু মেলানেশিয়া তাহলে দেখেন ওশেনিয়াকে আমরা কয় ভাগে ভাগ করেছি চার ভাগে ভাগ করেছি তাহলে এক দুই তারপরে মেলানেশিয়ার চার ছয়টা পলিনেশিয়ার তিন নয়টা আর পাঁচটা মাইক্রোনেশিয়ার নয় পাঁচের চোদ্দোটা তাহলে ওশেনিয়াতে স্বাধীন দেশ তাহলে কতটি রয়েছে আমরা দেখতে পেলাম ওশেনিয়াতে স্বাধীন দেশ রয়েছে কতটি চোদ্দোটি আচ্ছা তাহলে আমরা একটা বিষয় মাথায় রাখবো এটা কিন্তু আমাদের খুব গুরুত্বপূর্ণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ এখানে আমাদেরকে এই পাঁচটা অঞ্চলের নাম মাথায় রাখতে হবে অস্ট্রেলিয়া নিউজিল্যান্ড মাইক্রোনেশিয়া পলিনেশিয়া মেলানেশিয়া তাহলে যদি কখনো হুট করে বলে মাইক্রোনেশিয়াতে রাষ্ট্র কয়টা কমেন্ট করুন তো এই যে মাইক্রোনেশিয়া এই মাইক্রোনেশিয়ার মধ্যে স্বাধীন রাষ্ট্র কয়টা আছে ঠিক আছে একটু কমেন্ট করে আমাকে জানান যে মাইক্রোনেশিয়াতে স্বাধীন রাষ্ট্র কতটি রয়েছে দয়া করে একটু কমেন্ট করুন আমাকে ইরিয়ান জায় মূলত একটা দ্বীপ হ্যাঁ ইরিয়ান জায় ইন্দোনেশিয়ার একটা দ্বীপ মূলত তো সেই ইরিয়ান জায়ের কিছুটুকু অংশ ওশেনিয়ার মধ্যে পড়েছে কিন্তু ইরিয়ান জায় একটা দ্বীপ ওটা ইন্দোনেশিয়ার দ্বীপ তাই ওটার সাথে আপনারা পাপুয়া নিউগিনিকে যুক্ত করবেন না হ্যাঁ ইরিয়ান জায় ইন্দোনেশিয়ার একটা দ্বীপ তাই একটা প্রশ্ন করেছিলাম যে মাইক্রোনেশিয়াতে স্বাধীন রাষ্ট্র কয়টা পাঁচটা সব নম স্নিগ্ধা চোদ্দ লিখেছেন আপু ওশেনিয়া মহাদেশে টোটাল চোদ্দটা স্বাধীন রাষ্ট্র রয়েছে কিন্তু আমাদের প্রশ্ন মাইক্রোনেশিয়াতে কয়টা আছে মাইক্রোনেশিয়াতে আমাদের রয়েছে কিন্তু বন্ধুরা পাঁচটা আচ্ছা আমরা একটু দ্রুত শেষ করতে হবে আমাদের ওই যে লিফ্টের কাজ আবার শুরু হয়ে গিয়েছে সাউন্ড প্রচুর পলিউশন হচ্ছে একটু পাঁচ মিনিট থামতে বলে আসলে পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করতে বলো खुब बेसिमे खुब बेसिमे महादेश बोप महादेश स्वाधीन राष्ट्र आज आठचल्लिस ইউরোপ মহাদেশে স্বাধীন রাষ্ট্র কতটি রয়েছে মাথায় রাখতে হবে যে আমাদের লাগিয়ে দাও পুরো লাগিয়ে দাও সাউন্ড পলিউশন হবে তো আমাদের ইউরোপ মহাদেশে মাথায় রাখতে হবে যে আমাদের ইউরোপ মহাদেশে স্বাধীন রাষ্ট্র কতটি আছে আমাদের ইউরোপ মহাদেশে স্বাধীন রাষ্ট্র আছে আটচল্লিশটি এবং এই আটচল্লিশটি স্বাধীন রাষ্ট্রের মধ্যে সবচেয়ে বড় দেশ কিন্তু রাশিয়া ইউরোপের সবচেয়ে বড় রাষ্ট্র কোনটা রাশিয়া আর ইউরোপের সবচেয়ে ছোট রাষ্ট্র ভ্যাটিকান সিটি যেটা ইটালির মধ্যে রয়েছে তাই কি না তাহলে ইউরোপের বড় রাষ্ট্র বললে হবে কিন্তু রাশিয়া ইউরোপের ছোট রাষ্ট্র বললে হবে ভ্যাটিকান সিটি স্বাধীন রাষ্ট্র আছে কতটি আটচল্লিশটি তাছাড়া বন্ধুরা ইউরোপের একটি বিষয় মাথায় রাখবো আমরা যে ইউরোপে আমাদেরকে তেমন কোনো উপহার দিতে পারেনি শুধু উপহার দেওয়ার মধ্যে বড় দেশ দিয়েছে রাশিয়া আর সবচেয়ে ছোট দেশ পৃথিবীর দিয়েছে কিন্তু ভ্যাটিকান সিটি ইউরোপের বুট বলা হয়ে থাকে কিন্তু ইতালিকে তাছাড়া ইউরোপে যেমন রণক্ষেত্র আমরা জানি বেলজিয়াম যে ইউরোপে যত বড় বড় যুদ্ধ হয়েছে সবগুলো বেলজিয়ামের উপর দেওয়া হয়েছে তাই তো নেড়ে বেল হয়ে গিয়েছে রণক্ষেত্র বলা হয় বেলজিয়ামকে বা ইউরোপের ককপিট বলা হয় বেলজিয়ামকে 
ককপিট সাধারণত বিমানের অগ্রভাগ কিন্তু যুদ্ধরত দুটো দেশ সে মাসখানের জায়গাটাকে ককপিট বলা যেতে পারে তো ইউরোপের ককপিট ও বেলজিয়াম ইউরোপের রণক্ষেত্র যদি বলে ইউরোপের রণক্ষেত্র কি হবে রণক্ষেত্র বেলজিয়াম তাহলে ইউরোপের ককপিট ও বেলজিয়াম রণক্ষেত্র বেলজিয়াম বা বাফার স্টেট যদি বলা হয় সেটাও বেলজিয়াম আর ইউরোপের ক্রীড়া ক্ষেত্র কিন্তু সুইজারল্যান্ড ওখানে প্রচুর বরফ পরে মানুষ হয়েছে বিয়ের পর হানিমন যায় স্কেটিং করে এ করে ও করে রণক্ষেত্র কি হবে রণক্ষেত্র বেলজিয়াম আর ক্রীড়া ক্ষেত্র বললে হবে কি ক্রীড়া ক্ষেত্র বললে হবে সুইজারল্যান্ড তো ইউরোপকেও কিন্তু পাঁচটা ভাগে ভাগ করা যায় এই সাইডটা পূর্ব ইউরোপ এটা পশ্চিম ইউরোপ এটা উত্তর ইউরোপ এটা দক্ষিণ ইউরোপ আর মাঝে আছে কিন্তু মোটামুটি মধ্য ইউরোপ বলে তা আমি ইউরোপকে আর বেশি গুরুত্ব দিব না জাস্ট ম্যাপে ইউরোপিয়ান কান্ট্রিগুলো যেগুলো রয়েছে এই নামগুলো একটু বারে বারে চোখ বুলাবেন কারণ ইউরোপকে নিয়ে আমাদের আপকামিং টাইমগুলোতে লেকচারগুলোতে সবচেয়ে বেশি পড়তে হবে ইউরোপের দেশগুলো নিয়েও বেশি জানতে হবে যুদ্ধ বিগ্রহ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ জাতিসংঘ জাতিপুঞ্জ প্রতিটা ক্ষেত্রে ইউরোপের কান্ট্রিগুলো লাগবে সুতরাং ইউরোপে আমি চাপ প্রয়োগ করলাম না শুধু বললাম ইউরোপিয়ান যে কান্ট্রিগুলো রয়েছে হ্যাঁ এই কান্ট্রিগুলো ভালো করে কি করে নেবেন চোখ বুলিয়ে নেবেন যেমন দেখেন নরওয়ে রয়েছে উত্তরের পথ বলা হয় নরওয়েকে এবং এই নরওয়ে কিন্তু নিশিত সূর্যের দেশ বলা হয় এই নরওয়ের আকাশে নিশি রাতে গভীর রাতে সূর্য ওঠে মাঝে মাঝে তাই নিশিত সূর্যের দেশ নরওয়ে বা মৎস্যজীবী ধীবরের দেশও বলা হয় নরওয়েকে আমি স্ক্যান্ডেনেভিয়ান অঞ্চল পড়াবো একটা ক্লাসে লেকচার দুয়ে গিয়ে পড়াবো স্ক্যান্ডেনেভিয়ান অঞ্চল পরিচিতি দেখব তো এই জন্য ইউরোপিয়ান কান্ট্রি চাপ না নিয়ে ইউরোপিয়ান যে দেশগুলো রয়েছে এই দেশগুলো আপনারা চোখ বুলান বারে বারে কি করবেন চোখ বুলাবেন তো মোটামুটি এভাবে আমরা শেষ করে ফেললাম লেকচার এক লেকচার একের উপরে আমি চারটা ক্লাস নিয়েছি গড়ে প্রায় ছয় ঘন্টার মতো ক্লাস হয়েছে লেকচার একের উপরে আমি জানি না যে এই লেকচার এক থেকে আপনারা কতটুকু উপকৃত হয়েছেন ম্যাপ সম্পর্কে আপনাদের কতটুকু ধারণা এসেছে আবারও বলছি এগুলো ক্লাস করলে সহজ লাগে মাথায় থাকে চর্চা না করলে কিন্তু সেটা আবার কঠিন হয়ে যায় তাই আগামী কালকে আমি পরীক্ষা নিব কখন পরীক্ষা হবে লেকচার একের উপরে সেটা পোস্ট করে আমি জানিয়ে দিব আজকে রাতেই যে কালকে এই টাইমে গুগল ফর্মে পরীক্ষা তো আপনারা সুন্দরভাবে লেকচার একের প্রস্তুতি নিন আবারও বলছি লেকচার একের উপরে চারটা খণ্ড আলোচনা করে শেষ করলাম লেকচার এক কালকে বুধবার আন্তর্জাতিকের দুই নম্বর লেকচার আমরা আলোচনায় চলে যাব পৃথিবীর জলভাগ নিয়ে আলোচনা শুরু হবে স্থলভাগের উপরে মোটামুটি ধারণা এসেছে জলভাগটা যখন আমি আলোচনা করে ফেলব তখন দেখবেন এই ম্যাপের এ টু জেড আপনার নখদর্পণে চলে আসবে খুব সহজ হয়ে যাবে পুরো ম্যাপটা আপনার কাছে চলে আসবে সুতরাং এই চারটা লেকচারে বাংলা আন্তর্জাতিক বিষয়গুলির প্রথম লেকচার চারটা খণ্ডে প্রথম লেকচার শেষ হলো কেমন লেগেছে সর্বোপরি আপনাদের ম্যাপটা কি একটু পরিষ্কার হয়েছে কি না অবশ্যই আমাকে জানাবেন কোনো জায়গা না বুঝলেও জানাবেন ঠিক আছে শুধু যে আমার স্তুতি প্রশংসা করতে হবে তা না আপনি কিছু না বুঝলেও আমাকে সেটা কি করবেন জানাবেন বা যদি সত্যি মন থেকে বলেন হ্যাঁ বুঝেছি ভালো লেগেছে তাহলে আমি সার্থক বা যদি কোনো জায়গা বলেন যে না বুঝিনি বা বুঝতে পারলাম না তাহলে কিন্তু আমি আবারও সেই জায়গাটা আপনাকে বোঝানোর চেষ্টা করব আর কঠিন লাগার কিছু নেই যারা মনে করছেন কঠিন কঠিন নেই আপনি চর্চা করুন না কেন এই ক্লাস ফরমেটে ম্যাপে বারে বারে চর্চা করুন দেখেন আপনার কাছেও সহজ হয়ে যাবে কোনো কিছুই কঠিন না ভালো থাকবেন সবাই সুস্থ থাকবেন কালকে পরীক্ষা হবে আন্তর্জাতিক লেকচার একের উপরে আর কালকে আন্তর্জাতিক লেকচার দুই আমরা আলোচনায় প্রবেশ করব। ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন শুভরাত্রি